Innanzitutto buonasera a tutti, grazie eh, per, la, per la partecipazione, vedo che siamo molto numerosi e questo mi fa molto piacere. Eh, parlo a nome della nostra associazione, gran parte di noi siamo associati oggi in una quantum, eh, per chi non ci conosce siamo un'associazione culturale che eh, dedica diciamo, allo, allo sviluppo eh, di software, hardware e idee per la gestione dei beni culturali. Siamo nati nel 2014, inizialmente eravamo soltanto quattro persone, oggi eh, sono veramente fiero di dire che eh, abbiamo centinaia di iscritti in tutta Italia e, e questo grazie appunto a persone come, come voi, come tutti voi che ci avete seguito sin dall'inizio e ai ragazzi che eh, insomma se continuiamo così continueranno a seguirci la cosa bella è che stiamo diventando insomma un buon, un buon punto di riferimento per, eh, per tantissime persone che decidono diciamo di affacciarsi a questa eh, a questa modalità anche molto innovativa di guardare ai beni culturali e soprattutto alla gestione dei dati all'interno dell'ambito dei beni culturali. E questo quindi ci fa, ci fa molto piacere e speriamo che, di continuare a crescere anche, anche in futuro. Ehm, la nostra associazione si mantiene grazie, ehm, grazie all'organizzazione di attività formative. In particolar modo abbiamo i corsi di GIS, di modellazione. Ehm, chiaramente noi siamo un'associazione che basa il proprio essere eh, sul, sull'open source quindi ciò che noi andiamo a promuovere anche in termini di idee e di sviluppo è tutto relativo al panorama eh, dei software open source ok? E quindi grazie a questi corsi che noi regolarmente siamo in grado oggi di garantire intanto ammetto le nuove persone ecco alla, continuano a unirsi a noi, dicevo, eh, siamo un'associazione che si mantiene grazie a, eh, oggi a, a, ad un'abbondante offerta formativa. Eh, con questi, diciamo, con i proventi che riusciamo ad ottenere eh, da queste attività, noi andiamo a sostenere e a eh, sviluppare quelli che sono appunto per noi eh, i veri obiettivi della nostra associazione. Eh, quindi eh, dal 2014 abbiamo sostenuto e, continua e continuiamo a sostenere importanti progetti eh, come appunto il progetto PyArchinit o il progetto Map for Future e eh, da oggi, o meglio da, da, da insomma in realtà questa collaborazione è già iniziata eh, l'associazione Una Quantum eh, si è posta l'obiettivo anche di sostenere eh, lo sviluppo di questo nuovo software di cui poi i nostri ospiti ci parleranno, che si chiama Extended Matrix. E a tal proposito, quindi, vi voglio ricordare di eh, eventualmente chi fosse interessato di iscriverci, siamo presenti su tutti i canali social, quindi qualora foste interessati ai, ai nostri corsi e eh, soprattutto a questo nuovo corso che attiveremo a febbraio relativo all'Extended Matrix. Quindi quello che oggi andremo a vedere eh, con i ragazzi che ce lo presenteranno, poi sarà possibile... Ehm, Sarà possibile formarsi all'utilizzo di questo software e stiamo quindi già preparando eh, il programma del, eh, per, il corso di, per il corso di formazione. Eh, detto questo, non voglio rubare ulteriore tempo perché oggi è veramente importante eh, vedere, eh, vedere appunto come funziona eh, Extended Matrix e quindi lascio direttamente la parola agli sviluppatori, in particolar modo a Emanuel Demetrescu e Bruno, eh, e Bruno Fanini. Eh, voglio soltanto dire che Extended Matrix è un progetto collaborativo multidisciplinare portato avanti dal CNR ISPC, eh, però appunto non voglio scendere troppo nel nel particolare perché per questo ci penseranno i diretti interessati. Quindi ringrazio Emanuele, ringrazio Bruno e ringrazio tutti gli altri collaboratori che prenderanno parte a questo, a questo meeting, eh, ringrazio tutti gli associati e tutti voi che vi siete uniti a noi a questo importante evento a nome di Una Quantum Inc. Grazie a tutti e lascio la parola a Emanuele. 
Allora, buonasera, e, grazie di essere qui, sono contento che ci riusciamo a riunire, eh, anche se insomma, è il weekend, quindi non è il momento migliore, <ride> siamo sempre tutti connessi praticamente in questo periodo, è diventato un momento quasi normale. E vuole essere un pomeriggio, sera piuttosto informale, quindi mh, vuole avere anche un... Uh, come dire, l'ambizione di, di metterci tutti quanti intorno a un tavolo e raccontare un po' non solo del progetto ma anche delle persone che sono interessate al progetto quindi sarà un momento comunitario sarà un momento co che per conoscere e faremo una piccola introduzione io e Bruno che siamo diciamo, le persone che attualmente si stanno occupando della parte di mantenimento, sviluppo degli strumenti che ruotano intorno all'Extended Matrix um, ma parleranno anche persone che stanno già utilizzando questo strumento all'interno di loro progetti e um, dopodiché come avete visto insomma, dal link uh, pubblicato sulla pagina Facebook uh, prenderanno la parola anche uh, delle persone che hanno interesse ad utilizzare questo strumento all'interno dei loro progetti e quindi per far questo hanno candidato con uh, un'immagine e poche righe insomma, di presentazione, ma ci, ci diranno meglio uh, dal vero, mh, un loro progetto su cui stanno lavorando vedere, um, diciamo in qualche modo uh, lo vorrebbero vedere protagonista nell'utilizzo di Excel Matrix. Ora, um, Sarà per noi un'occasione per fare una sorta di jam session live cui guardiamo questi progetti e cerchiamo di capire, di dare delle risposte concrete alle persone che appunto ce li raccontano mh, per capire cosa si può fare con l'Extended Matrix, cosa no e quali sono in qualche modo gli approcci, i si possono dare dei consigli, questo può essere utile per tutti quanti. Naturalmente vi invitiamo a... a porre le vostre domande in chat in maniera tale che riusciamo a essere tutti quanti allineati e poi troveremo un momento anche per fare una scorsa alla chat e in qualche modo cercare di rispondere a tutti quanti. Allora noi abbiamo una piccola presentazione eh, per introdurre il tema dell'Extended Matrix. Eccolo qui. Vi chiederò di spolliciare qualora si, si veda. Eh, naturalmente tenete pure le, le camere aperte, non è assolutamente un problema, perché, anche perché non vuole essere una lezione frontale, è più un modo per guardarci eh, fra di noi in faccia e per poterci scambiare eh, delle informazioni e anche dei pareri. Eh, naturalmente chi non ha modo di aprire la camera perché mh, magari in delle situazioni in cui non può aprirla lo comprendiamo benissimo e eh, va bene lo stesso ma chi può insomma è, è invitato insomma a um, qualche modo a, a condividere anche il volto in modo tale che ci conosciamo tutti quanti allora facciamo partire un attimo la presentazione e mi fate un segno se si vede sì Emanuele si vede perfetto allora, si tratta, come vi dicevo, di un progetto che ehm, nasce alcuni anni fa per rispondere a un bisogno molto semplice, quello di eh, raccontare in maniera più strutturata... Ma guarda che figata poi... che ha messo lui lo sfondo dietro. E, mm è più semplice diciamo, riuscire a um, raccontare un'ipotesi ricostruttiva uh, sviluppata in 3D uh, andando a, ad annotare tutti quelli che sono i processi che vengono fatti per arrivare al, all'ipotesi ricostruttiva. Il progetto ha un, attualmente un, un sito internet per la parte del linguaggio formale, quindi diciamo, in cui si va ad annotare il processo, quindi la, proprio la banca dati vera e propria, e poi vedrete nella parte che ci racconterà Bruno anche un sito di riferimento all'interno, eh, a una pagina di riferimento all'interno di un sito eh, che è il blog personale di sviluppo eh, di Bruno Fanini per quanto riguarda gli strumenti di visualizzazione 3D. Tutto il discorso dell'Extended Matrix parte da un, uh, 
un'osservazione uh, importante, ovvero quali sono le parti di un'ipotesi ricostruttiva che non vengono normalmente utilizzate nella documentazione. Un elemento molto importante è la lacuna, ossia la mancanza di informazione sugli scavi archeologici. Che cosa intendiamo per lacuna? Intendiamo che um, in un monumento antico, in uno scavo archeologico, in un manufatto, uno degli elementi preponderanti, proprio per il passare del tempo, è la mancanza di parte del, del, del monumento. Nel foro di Traiano a terra mancano ormai tutte le lastre pavimentali. Queste lastre tuttavia hanno lasciato un'impronta. Questa impronta è per noi una testimonianza che manca qualche cosa ed è un punto di partenza fondamentale e rinunciabile per le ipotesi ricostruttive. Questo tipo di informazione normalmente viene eh, fissata nella documentazione archeologica sotto forma di lacuna, sotto forma di unità stratigrafica negativa. Questo uh, è il punto di partenza della banca dati legata all'Extended Matrix, cercare tutti quegli elementi uh, perduti che devono essere ricostruiti. Quindi eh, c'è un legame molto stretto dell'ipotesi ricostruttiva con la realtà materiale, con uh, il monumento. Quindi... Uh, gli strumenti formali che vengono utilizzati sono l'unità stratigrafica, in come avviene nei normali, um, nella building archeology, quindi nell'archeologia uh, dell'architettura o nell'archeologia, diciamo, dello scavo archeologico, e, um, a cui però vengono aggiunti dei concetti che sono le unità stratigrafiche virtuali, ossia tutti quegli elementi ricostruttivi che ci permettono di restaurare, di reintegrare e di riportare a rappresentare un contesto come doveva apparire nell'antichità. Quindi si usano gli stessi strumenti che si usano nella realtà stratigrafica, un matrix di Harris che viene però esteso, da cui il nome Extended Matrix. Le varie fasi vengono prese in considerazione, vengono definite, ma um, poi abbiamo un... Um, elemento in più che viene inserito nel matrix classico che è l'elemento ricostruttivo quindi non abbiamo solo le singole fasi ma abbiamo anche l'ipotesi ricostruttiva che può essere sviluppata per una fase o per tutte le fasi del, del sito per arrivare ad avere questo tipo di strumento dobbiamo andare a, um, a rappresentare la stratigrafia nello spazio tridimensionale quindi il punto di partenza sarà uh, la lettura stratigrafica o del monumento o dello scavo archeologico. Mm, si può partire da un, quando si è fortunati da una buona base fotogrammetrica, quindi un rilievo tridimensionale, e su questa base fotogrammetrica si sviluppa una sorta di GIS 3D con tutta la stratigrafia. E viene linkata, ogni singola unità stratigrafica reale viene linkata ad un uh, elemento simbolico nello spazio 3D che è il proxy. E nel GIS voi sapete che esistono i punti, le linee e le aree nel 3D ci sono i proxy dei volumi che vanno a vettorializzare parti di, di superficie dei volumi dandogli ehm, un corpo semantico quindi questa parte del nostro modello 3D altrimenti non è che un'unità stratigrafica quindi possiamo eh, rappresentare sia i tagli sia mh, i riempimenti, le strutture murarie e così via questo uh, viene gestito con un software che si chiama Extended Matrix, Extended Matrix Tool, che è un add-on per Blender, un add-on scritto in Python, è um, licenza GPL3, è disponibile su GitHub ed è liberamente scaricabile e utilizzabile da chiunque. Lavora in tandem con un altro software che mh, um, purtroppo non è open, ma è un software libero, è un freeware um, del iWorks che si chiama IED, esiste per Windows, per Mac, per Linux, quindi lo potete tranquillamente utilizzare, e, um, con cui si va a disegnare un, un matrix esteso, uh, salvato in formato grafo ML, è un ISO standard XML, e dopo questo viene um, linkato automaticamente con Blender. Quindi che sia la stessa persona che lavora con due schermi che siano due persone che si condividono i dati mh, da remoto in tempo reale, sia mh, la banca dati grafica e lo spazio tridimensionale. 
brevemente un workflow tipo dell'extended matrix è lo scavo la documentazione geometrica e la lettura stratigrafica quindi dello scavo con le schede US, USM e quant'altro la banca dati la banca dati viene digitalizzata portata in laboratorio dove ehm, il modello 3D diventa una replica digitale quindi ad alta risoluzione su cui si può lavorare e su cui tramite le M tools si aggiungono le unità stratigrafiche e diventa il nostro GIS 3D di scavo eh, è un po' più di un GIS 3D ma poi lo vedremo per dare un'idea su questa base è possibile lavorare all'ipotesi ricostruttiva, che inizialmente non è altro che una serie di volumi con dei colori canonizzati ehm, legati ehm, al, al matrix, quindi Blender e IED lavorano insieme. Una volta che questo modello ricostruttivo volumetrico, detto a proxy, è finito, si passa alla ehm, rappresentazione realistica e dopodiché si arriva al dal set finale. La cosa interessante di questo pipeline di lavoro è che coinvolge persone con competenze diverse e non necessariamente deve essere la stessa persona a fare tutta la filiera. È un lavoro multidisciplinare, è un lavoro eh, in cui ognuno può avere un, un ruolo e non necessariamente si deve sovrapporre. Per esempio la ricostruzione realistica può essere fatta da un grafico 3D, che magari non necessariamente è anche un archeologo, meglio se ha delle competenze o un po' di specializzazione, allo stesso modo la modellazione 3D può essere fatta, dei proxy può essere fatta da un modellatore junior, che magari è anche un archeologo, possibilmente un archeologo, e lo stratigrafo invece può fare solamente il matrix e la ripotesi ricostruttiva, quindi tutte queste persone possono lavorare insieme grazie a una pipeline coerente. Vi faccio un po' di esempi grafici, eh, quindi questo è, un, è il sito delle onde marine a Cervetri che è stato scavato nel 2016, e ha sempre questa, lì, questa mh, rappresentazione a proxy volumetrica a ogni oggetto colorato, cioè è collegata un'unità un stratigrafica virtuale con tutte le fonti che sono state utilizzate per ricostruirla e poi c'è un modello di rappresentazione e sono separate. Piccolo esempio della, della mh, fornace di, di Montebelluna, della fucina di Montebelluna, i vari step, foto, livello fotogrammetrico, rilievo classico, integrazione di questi elementi eh, legati al, al matrix classico sulla destra ehm, all'interno di Blender siamo e l'ipotesi ricostruttiva che ha a questo punto anche la mh, parte diciamo delle fonti che sono state utilizzate per fare la ricostruzione ehm, questa slide la voglio far vedere dopo eh, dopo che cedo però la parola a Bruno per la parte eh, di Envic. Grazie, grazie. Allora, condivido intanto lo schermo io. Sì. Eh, confermate che si veda. Si vede? Sì, si vede. Ok, perfetto. Ok, allora qui giusto brevemente in queste poche slide per raccontarvi che mh, in concomitanza proprio con questo formalismo eh, nel, intorno al 2016 eh, proprio insieme a Emanuel poi è, è nata questo strumento che è un vero e proprio tool eh, il cui obiettivo era quello di eh, creare uno strumento interattivo orientato ai professionisti ai professionisti che lavorano ovviamente con questo tipo di eh, formalismo eh, dell'Extended Matrix Uh, qui nel video stiamo guardando un, un primo prototipo eh, che era nato proprio intorno agli anni 2016, come vedete già orientato anche al discorso uh, di frizione immersiva, quindi attraverso i visori, uh, e questo per noi è stato um, un importante playground proprio anche a livello di ricerca, perché... Uh, perché abbiamo subito iniziato a ragionare sull'estrazione dei dati, da, da, da un Excel matrix, quindi i dati che poi eh, servono per, proprio per l'interrogazione, quindi parliamo sia di interrogare eh, questi proxy e sia di ehm, proprio fare un'ispezione spaziale in uno spazio che effettivamente ha quattro dimensioni, eh, e poi tutto il discorso di ricerca per quanto riguarda la presentazione, quindi come visualizziamo questi dati e come presentiamo anche le informazioni associate a, a questi, eh, ai proxy, okay? 
Eh, e poi specificatamente nel, per quanto riguarda frizione immersiva c'è anche tutta la parte di ricerca molto attiva sulle eh, interfacce, quindi eh, le interfacce immersive, interfacce spaziali che eh, si possono studiare e sviluppare per presentare questo tipo di dati. Eh, questo per quanto riguarda ieri. Eh, oggi eh, appunto il, um, lo strumento è completamente online, eh, il che significa che è, è una web app application, quindi che non necessita alcuna installazione, eh, e questo è stato possibile perché ehm, attraverso un progetto europeo appunto chiamato SOC eh, è iniziato lo sviluppo e eh, il porting di questo strumento verso il web eh, appoggiandoci a un framework sempre nostro delle, delle SPC chiamato Atom, eh, che tra l'altro abbiamo presentato anche eh, di recente un workshop di Archeofoss. Um, ovviamente qui non c'è il tempo materiale per raccontarlo perché è molto esteso, però eh, dà una, ha dato una base molto solida per creare un tool come Envic, che adesso vedremo anche uh, live. E, da Atom noi ereditiamo tutta una serie di potenzialità che si rispecchiano anche nel tool stesso, eh, in particolare qui ne evidenzio alcune, gi giusto per uh, darvi un'idea. Intanto è una presentazione liquida, che si intende per liquido? Significa che questo tipo di strumento, così come tutti gli strumenti che sono basati su Atom, eh, raggiungono tutti i dispositivi, il che significa che ehm, questo tipo di frizione interattiva la possiamo fare su smartphone, tablet, PC, fino ad arrivare anche ai visori immersivi, eh, il tutto da una pagina web ovviamente. Uh, andiamo a ereditare anche tutto il discorso delle performance, in questo caso in particolare ci interessano le performance di interrogazione perché stiamo interrogando uh, uno spazio a quattro dimensioni, quindi è, è necessario che ci sia anche un, un discorso di uh, interrogazione efficiente di, questi, di questo ambiente virtuale. Um, andiamo a ereditare anche una, una compliance con degli standard moderni eh, sia per quanto riguarda la presentazione sul web mh, 3D e sia anche per quanto riguarda, ad esempio, i formati 3D che vengono usati per eh, presentare online questi ambienti. E poi anche un'erogazione un di, di questi ambienti virtuali eh, scalabile, quindi che può essere eh, riadattato eh, sui propri server o all'interno di classi virtuali. Ovviamente anche questo progetto, questo framework è completamente open source, GPL3, e quindi può essere liberamente utilizzato. A questo punto io vi farei vedere uh, due demo, quindi esco un attimo dalla modalità uh, presentazione. Um, potete, allora intanto vi posso incollare questo link, così lo vedete anche voi. Ok, non riesco a trovare la chat, però... Provo... È, è in basso, accanto ai partecipanti. Con un clic dovresti poter aprire in pop-up la chat. No, non ce l'ho. Aspetta, provo a farlo io. Ok, altrimenti incollalo tu se vuoi. Tanto... Sì, 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 lo... ah, ci penso io. Ok. Allora, vi faccio vedere innanzitutto... Um... Lo schermo lo state vedendo com comunque, no? Sì. Ok, perfetto. Allora, se aprite il primo link, quindi questa prima demo, è sempre il caso di Montebelluna. Ok, uh, qui la prima cosa che, um, che vediamo è appunto una timeline che vedete in basso. Uh, ovviamente una timeline che viene auto automaticamente costruita, uh, estratta in automatico dallo strumento a partire dal GraphML, quindi dal, da un extended matrix, quindi in automatico viene estratta questa timeline che viene presentata appunto a schermo, che ci permette di eh, esplorare 
l'ambiente in diversi periodi. Uh, poi abbiamo appunto uh, attraverso il nostro mouse o le nostre dita o anche i controller di un misura immersivo uh, possiamo andare a interrogare i vari proxy. A questo punto in alto a destra uh, vediamo anche alcune informazioni associate, in particolare qui vediamo la descrizione, mentre io sto interrogando uh, in questo caso il, questo periodo è chiamato last period, ok? quindi io mi sto andando con il mouse e sto andando a interrogare uh, i vari eh, proxy. Uh, poi abbiamo appunto la possibilità di, uh, attraverso questo piccolo campo di ricerca, di andare a cercare uh, qualcosa nello specifico, ad esempio se io qui metto USB, vedete in automatico c'è questa ricerca live in tempo reale che mi va a evidenziare uh, un gruppo, mi va a filtrare uh, alcuni proxy specifici, ok, che fanno match con la ricerca che sto facendo. Se io qui continuo sempre a scrivere eh, USV 100, lui mi va a evidenziare il, il, la strategia di virtuale 100, ok? Un'altra cosa che possiamo fare, ad esempio, è cercare ehm, parole chiave che sono, ad esempio, all'interno di, delle descrizioni. Quindi se qui si scrive, ad esempio, Anvil, ok? Lui automaticamente mi va a filtrare tutti i proxy che nella descrizione hanno, appunto, la, in questo caso, l'incudine eh, raccontata all'interno della della descrizione. Uh, qui vediamo poi attraverso questo pulsantino tutti i vari match, quindi da qui potete anche andare a ispezionare nel dettaglio. Okay. Uh, poi adesso vi farei vedere uh, l'altro esempio di Porta Marina, quindi il secondo link che avete visto nelle slide. Uh, in questo caso uh, vi faccio vedere anche qui in alto a destra avete ovviamente uh, full screen, quindi per andare a pieno schermo. Poi c'è uh, un piccolo pop-up di settings che, che ci permette un po' di andare a, a lavorare su alcune opzioni, uh, come ad esempio queste, l'occlusione, questo riguarda um, la possibilità di andare a interrogare Uh, o meno proxy che sono nascosti ok ad esempio io ho un muro nel modello di rappresentazione non riesco a andare a interrogare un proxy che è dietro quel muro ok poi abbiamo uh, un'opzione che eh, eh, riguarda la visibilità dei proxy quindi immaginatevi come una sorta di raddx. x vi faccio vedere qui in questo caso se io tolgo l'occlusione e attivo sempre visibili vedete che io riesco andando ad esempio qui Ok, uh, riesco a interrogare anche um, okay, proxy che sono uh, nascosti da, dal modello di rappresentazione. Ok, quindi questo qui serve semplicemente per andare a, um, appunto a, a, a settare uh, alcuni parametri in base, a che, in base a quello che sono anche i nostri requisiti. Possiamo ad esempio anche visualizzare tutti i proxy che sono stati estratti dall'Excel Matrix, che li vediamo tutti quanti insieme, eh, oppure appunto anche qui andare eh, a esplorare questo spazio e interrogare tutti i vari, eh, tutti i vari proxy. Anche qui, eh, ad esempio, io, se io scrivo Opus, ok, vengono appunto filtrati tutti i proxy che hanno a che fare proprio con, eh, con l'Opus. Oppure di nuovo USV, eh, USV 100, quindi singolo elemento, oppure USM, vedete che sono tutte le eh, USM evidenziate. Ok, quindi è una, un campo di ricerca, uno strumento molto potente anche per uh, cercare uh, interattivamente all'interno della nostra scena. Oppure anche, ad esempio, uh, le scale. Non so, sono tutti termini che sono uh, automaticamente stati estratti uh, da, appunto dall'Excel Matrix. A questo punto torniamo un attimo qui per eh, ritornare alla nostra presentazione. Questo ovviamente eh, ho fatto un video perché ovviamente non riuscivo altrimenti a farvelo vedere. Queste sono tutte sessioni catturate invece all'interno di eh, un Oculus Quest, utilizzando sempre lo stesso strumento. Eh, e più, mentre il video scorre vedete appunto lo stesso tipo di interrogazione che viene fatta però Uh, utilizzando i controller, in questo caso l'Oculus Quest. 
Uh, ovviamente questo tipo di uh, interrogazione può essere fatta sia mh, da uh, visori di fascia bassa, quindi parliamo di cardboard, fascia media, fino ad arrivare anche a visori di fascia alta, quindi quelli uh, visori a 6 gradi di libertà. Quindi qui, nel, mentre il video scorre, vediamo alcuni esempi, appunto, mentre ci si sta muovendo all'interno di, di questo spazio a quattro dimensioni. Uh, è uno strumento che per noi si è, eh, si è anche dimostrato utile anche a livello di validazione, perché eh, di fatto eh, andando a estrarre tutti questi dati da un Excel matrix permette anche di eh, validarlo. E quindi, ad esempio, se ci siamo dimenticati qualcosa, eh, il tool, o comunque l'intenzione del tool è quella di dirci eh, cos'è che è stato, per esempio, cos'è che quale dato manca, se c'è stato sempre un proxy che manca, non è, eh, esempio, è riferito all'interno del standard matrix, ma non è stato eh, creato, ad esempio. E quindi di fatto è anche una sorta di visual debug, ok? Che può essere fatto eh, usando questo strumento. Eh, e poi l'ultima cosa è, è appunto la possibilità di integrare questo tool anche con uh, um, piattaforme cloud, questo sempre attraverso il progetto europeo che vi accennavo prima, uh, che uh, appunto integrandosi con piattaforme cloud ci per permette di creare una pipeline distribuita e quindi a questo punto uh, può esserci un archeologo che magari lavora fisicamente molto distante da noi uh, e accede alle stesse cartelle, e a quel punto c'è qualcun altro che magari usa questo tool e, e, essendo anche eh, molto lontano il cloud poi ci dà anche tutto il, la possibilità di eh, lavorare sulle policy di accesso quindi condividere alcune cartelle con determinati gruppi o team eh, di professionisti eccetera eccetera eh, e poi anche eh, la possibilità ad esempio di eh, fare delle live update quindi mentre una persona che è molto lontana sta per esempio eh, manipolando o mh, modificando un Excel matrix, questo tool eh, permetterà anche di visualizzare in tempo reale questi cambiamenti che vengono, che vengono fatti. Eh, anche il tool Envic, così come il framework che c'è sotto Atom, anche lui è aperto e lo trovate appunto a questo indirizzo. Anche lui eh, stessa licenza, quindi open source, GPL, eh, GPL3. Ok. Mi fermo qua. Grazie Bruno. E, mh, ci tengo a, a precisare due aspetti rispetto alle cose che avete visto. Uno che mh, siamo all'interno di un ambiente di ricerca, quindi mh, quello che avete visto è in parte pro prototipo, in parte è un qualcosa che usiamo quotidianamente nel nostro lavoro. E, mh, quindi è un bel mix. Noi vi Stiamo, vi stiamo facendo vedere un po' tutto il quadro, tutta la grande immagine in cui alcune cose sono ancora in sviluppo e quindi devono ancora essere perfezionate e migliorate e quindi possono suonare un po' acerbe, altre sono già un, buon, un ottimo punto di validazione. E, e un altro aspetto che ci tengo a precisare è che um, l'Extended Matrix, uh, prima ancora di essere un software, è una metodologia uh, e quindi ha diciamo, la possibilità di essere utilizzata anche al di fuori dell'ambiente digitale e basta. Um, quindi per noi è un, da una parte un'occasione di ricerca pura, perché andiamo a lavorare con la semantica, andiamo a lavorare con um, le mappe mentali e quindi i, le reti di conoscenza, le banche dati a grafo, che sono dei concetti che vanno al di fuori e nascono ben prima dell'introduzione dell'informatica e questo vale anche per tutta la parte algoritmica che studia Bruno che non è necessariamente legata a, al software e allo sviluppo quindi Bruno prima di essere uno sviluppatore è una persona che si occupa di eh, modellizzare la conoscenza e creare degli algoritmi performanti per organizzare questa informazione 3D quindi è un prodotto di ricerca e la parte, diciamo, di utilizzo professionale sul campo eh, noi la stiamo cercando di spingere il più possibile perché questo strumento vorremmo che fosse utile alle persone che realmente ogni giorno lavorano su uno scavo archeologico 
e magari hanno bisogno di fare un'ipotesi ricostruttiva tenendo ben organizzate le fonti e facilitando la trasparenza uh, scientifica del loro lavoro perché purtroppo ad oggi chi fa ricostruzioni virtuali è considerato come qualcuno che fa un lavoro mh, nei migliori casi di buona qualità estetica ma um, nasce sempre il sospetto che dietro non ci sia la solidità scientifica che dietro non ci sia stato uno studio accurato e questo ha una brutta ripercussione sulla nascita di una professionalità legata alla ricostruzione virtuale scientifica e impedisce lo sviluppo di, una, di un ambito che invece ha avuto dei grandi maestri negli anni che hanno creato le basi eh, metodologiche e documentarie per arrivare alle ricostruzioni virtuali che si fanno oggi e quindi il nostro sforzo alla fine vuole essere quello di coinvolgere le persone eh, sia nello sviluppo degli strumenti ma anche nel, nello sviluppo del linguaggio formale che c'è dietro nell'Extended Matrix. Eh, per questo motivo um, non mi voglio dimenticare di ringraziare una Quantum che, ha, che ha organizzato la giornata di oggi perché è un po' quello che manca a volte nel mondo della ricerca, delle occasioni di disseminazione un pochino più uh, sociali in cui si discuta in maniera un pochino più uh, sia, de, sia di ricerca sia di aspetti applicativi puri. Lo, lo scavo archeologico lo ha sempre un po' permesso perché è un'attività molto pratica alla fine e quindi questo è un, 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 un punto a favore sicuramente per l'archeologia da campo um, non, uh, vorrei però dare la parola a questo punto a persone che stanno utilizzando lo strumento e quindi hanno uh, pur, non, diciamo, non, pur non lavorando immediatamente sul codice o sullo sviluppo um, del linguaggio però hanno mh, utilizzato lo strumento e devo dire anche fornito già dei preziosissimi consigli tant'è vero che la prossima versione dell'Extended Matrix, la 1.2 conterrà le indicazioni e le esperienze delle persone che stanno per parlare quindi in scaletta che abbiamo uh, Simone ti cedo la parola eccomi ehm, sì eh, beh, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Eh, allora, io sono Simone... un po' di te, prima cosa. Sì. Sì. Allora, io sono Simone Berto, sono un dottorando, dottorando uh, presso il Dipartimento di Beni Culturali uh, dell'Università di Padova e uh, sto conducendo un, un progetto sulla ricostruzione 3D del um, Foro Romano di Nora. Um, in poche parole, brevemente. Anzi, se, se vuoi posso anche condividere qualche immagine. Se, sì, magari se ci parli posso... sopra e può essere mm. interessante. Sì, sì, sì. Eh, sono abilitato? Sì, sì sono credo di sì. Sono tutti quanti. Ah, ok, quanti grazie quanti. Paolo. Allora. Ecco qua, vedete? Confermo sì. che si vede. Confermo. Ci vede? Sì. sì, sì. Ok, allora, è molto senso, sono poche immagini, tanto per uh, farvi un po' capire anche la mia esperienza. Eh, il contesto che eh, il mio progetto ha uh, l'obiettivo di ricostruire è quello del foro romano. Eh, in questo caso vedete sulla sinistra una panoramica del sito di Nord che si trova in Sardegna e un uh, piccolo focus, uno zoom sull'area, uh, il contesto di, di mio interesse. Eh, come vedete una parte del foro quella meridionale è totalmente scomparsa, nel senso che il mare nella, nei, nei, nei secoli eh, se l'è pian piano eroso e portato via. Eh, dal punto di vista degli alzati, anche il contesto non si conserva molto, eh, però eh, le campagne di scavo che hanno eh, indagato il contesto e anche una corposa pubblicazione che ne è uscita dopo circa dieci anni di scavo, hanno potuto darmi le basi per avanzare un'ipotesi un ricostruttiva seguendo appunto il, il metodo del, dell'extended matrix. E, innanzitutto, anzi, una cosa che va, va premessa, vorrei innanzitutto ringraziare soprattutto Emanuel, Bruno, ma anche i professori Salemi, Chiotto e, e Bonetto che mi stanno seguendo in, in tutto questo percorso e, e eh, 
questo è uno dei, dei risultati che si è ottenuto, nel senso che eh, quello che vedete voi è eh, il matrix, quindi eh, quello che Emanuel prima vi ha fatto vedere abbastanza eh, in velocità con, con una piccola slide, questo è una panoramica ad esempio del, del, dell'extended matrix del foro. Eh, personalmente, eh, anche parlando con Emanuel, eh, si è scelto di dare, visto che eh, nel mio progetto mi occupo della ricostruzione dei vari corpi di fabbrica che si affacciano sulla piazza, eh, con Emanuel abbiamo anche deciso di dare una scansione ordinata al matrix, nel senso che ogni colonna, come potete vedere qui, il matrix è diviso in colonne e ad ogni colonna corrisponde un, un corpo di fabbrica specifico o comunque un settore del, del foro. In più, personalmente, eh, ho deciso di dare una, una certa uh, colore al, al matrix in modo tale da uh, visivamente individuare i vari corpi di fabbrica e anche le, uh, i vari, le varie porzioni di questi monumenti, di questi, di questi edifici, come, uh, con dei colori differenti, nel senso con un colore chiaro uh, dove c'erano le colonne, mentre con un colore scuro dove c'erano i il tetto, comunque tutte le, eh, eh, tutti gli apprestamenti per, per il tetto. Eh, così un focus sulla, su un'applicazione un proprio del, del matrix al contesto, eh, come potete vedere con eh, il colore eh, blu, eh, quindi eh, si, si dà l'integrazione del, delle strutture conservate, mentre con il colore eh, verde, questa è una visualizzazione dei proxy, Uh, tutte quelle um, strutture che sono state ricostruite sulla base di uh, fonti, quindi di confronti su, con la bibliografia, e con uh, confronti puntuali. Ciò ha permesso di uh, comunque, a, uh, come potete vedere, l'alzato non ha uno stato di conservazione uh, adeguato o comunque uh, non si conserva molto in alzato, però sulla base dei dati archeologici, sulla base dei confronti si è riusciti comunque a dare un'interpretazione eh, e una, una sorta di chiave di lettura al, alle, alle evidenze che, che si conservano ad oggi. E, e niente, quindi questo è um, un piccolo esempio di, di quello che si è riusciti a fare applicando in questo caso la, la metodologia del Static Matrix e in questo caso la visualizzazione che vedete è tramite l'add-on M tool quindi all'interno di Blender questo, questo add-on permette come detto in mano il dialogo di, tra eh, il programma Blender di modellazione e gli yeah, del programma per la realizzazione dell'extended dell matrix e il, i proxy i proxy model quindi questi modelli così eh, semplici fanno da veicolo delle informazioni e quindi permettono di dare una lettura visiva del, del contesto Ecco qui in breve il, insomma, la mia esperienza. Ecco. Grazie. Ok, grazie a te. Poi abbiamo in scritta Daniele Ferdani, che è un collega del CNR SPC e che ha una grande esperienza da 15 anni insomma, di ricostruzioni virtuali e che ha una sua esperienza particolare personale con, con l'Extended Matrix, quindi gli cedo la parola per raccontarci un po', come, un po di, di lui e anche di come ha lavorato con lo strumento. Ciao, grazie Eman. Allora, sì, io sono un ricercatore, sono un collega di Emanuele e di Bruno, lavoriamo tutti e tre all'ISPC da, sì, da una quindicina d'anni, ormai mi occupo di archeologia dell'architettura e di ricostruzioni virtuali. E negli ultimi anni eh, ho sperimentato un po' insieme ad Emanuele alcuni, alcune attività eh, inerenti al Standard Matrix, in particolare per eh, tre progetti differenti. Eh, inizialmente ehm, ho adattato, siccome mh, inizialmente utilizzavo un altro software, che non è Blender, per eh, la, la realizzazione di ricostruzioni virtuali, ehm, ho dovuto un po' adattare alcuni, alcune parti relative alla visualizzazione. E questo un po' anche per spiegare il fatto che, come diceva prima Emanuel, le standard metrics non è solamente un software, ma è una metodologia che ci sta dietro. 
e quindi indipendentemente dal software che viene utilizzato per realizzare la ricostruzione virtuale possiamo comunque ottenere un ottimo eh, lavoro di documentazione. L'unica parte che non si può fare all'interno di, di, di altri software, almeno per il momento, è la parte di visualizzazione semantica, comunque all'interno di Blender, però con, adeguate, con adeguati processi di esportazione all'interno dell'Envic sviluppato da Bruno è comunque possibile eh, riuscire a raggiungere risultati analoghi. Allora, L'esperienza che vi volevo ehm, far vedere è quella relativa, eh, condivido lo schermo, eh. Eh, vedete l'immagine? Ok, è relativa a una mh, relativamente recente ricostruzione del foro di Augusto. Eh, questa ricostruzione, ce ne sono tante relativa al foro, ma questa in particolare è stata realizzata in occasione di un game, di un applied game uh, per PlayStation VR, un serious game sviluppato all'interno di un progetto europeo per la gamification all'interno del settore patrimonio e cultura, eh, sviluppato appunto dal CNR in collaborazione eh, con Vitron, una, una, una ditta di, di sviluppo di videogames di Malta. In questo caso abbiamo collaborato a stretto contatto con questa società proprio per realizzare, eh, per realizzare questo videogioco da fruire in, completamente in realtà virtuale. In questo caso, trattandosi del Foro di Augusto, è un, è un sistema, un complesso architettonico molto complesso, in quanto appunto eh, sono numerosi corpi di fabbrica eh, da ricostruire c'è molto edito, sono state in passato fatte ricostruzioni, ma ovviamente non c'è eh, edito un dato puntuale relativo a ogni singolo elemento architettonico. Quindi abbiamo, in collaborazione con il Museo dei Fori Imperiali, abbiamo dovuto mettere insieme tutto il materiale, edito eh, relativamente alle ricostruzioni delle singole parti, cercando di eh, riorganizzare tutta la documentazione per poter andare a rappresentare eh, visivamente eh, la ricostruzione delle varie aree del foro. Quindi siamo partiti inizialmente da un rilievo e poi, eh, lavorando sia sul rilievo che sulle fonti, abbiamo cominciato a ricostruire gli elevati eh, del foro. Anche in questo caso abbiamo utilizzato lo IED come, come strumento di eh, mappatura eh, del, del, del dato stratigrafico virtuale, ne faccio vedere un piccolo esempio qua, questo è un esempio eh, tabellare in cui appunto viene mostrato un po' il processo, no? quello che, di cui parlava prima Bruno e De Manuel, in cui qua abbiamo eh, delle strutture archeologiche, unità stratigrafiche murarie, alcuni elementi eh, individuati in giacitura secondaria e riposizionati secondo un approccio di, di, uh, anastilosi, di anastilosi virtuale e poi dal matrix uh, di scavo viene poi aggiunta tutta la parte virtuale quindi di, di, di extended matrix connesso poi a un uh, a, a, allo IED che contiene poi tutti, tutti i rapporti stratigrafici le varie descrizioni uh, relative alle uh, proprietà del materiale ricostruito e a quali fonti relative a quel materiale sono state utilizzate per ricostruirlo. Anche in questo caso è stato realizzato un modello proxy, che è il modello appunto necessario anche ehm, non solo a collegare la singola fonte al modello ricostruttivo e quindi mantenere traccia di tutto il processo analitico e documentale, ma anche per... Ehm, testimoniare e garantire la trasparenza del dato scientifico, cioè dichiarare a chi vede la nostra ricostruzione quale parte realmente eh, è una struttura in situ o una struttura individuata in giacitura secondaria e che cosa invece è stato ricostruito sulla base di un'interpretazione. Quindi anche in questo caso il rosso, eh, questa è una codifica colori standard, eh, ormai definita all'interno delle standard matrix, in cui al rosso corrisponde le, le architetture ancora presenti in situ, 
in, in giallo più chiaro eh, strutture individuate in giacitura secondaria e riposizionate, riposizionate nella loro presunta eh, posizione originale, il giallo più scuro invece è una, eh, un completamento eh, dell'elemento eh, frammentario, in blu una ricostruzione strutturale basata sulle evidenze archeologiche eh, individuate in situ e infine in verde tutto ciò di cui non si ha un'evidenza archeologica ma che viene dedotto sulla base di o confronti diretti in situ come ad esempio le colonne, ovviamente ne abbiamo tre ed è possibile ricostruirle per confronto o altrimenti in caso non ci siano confronti diretti sul sito con confronti con altri eh, siti che presentano elementi analoghi. Quindi anche in questo caso ehm, poi vi faccio vedere alcune immagini eh, relative appunto a, a, la, a uno degli output finali del progetto realizzato insieme a Bruno. Qua è una visualizzazione del modello eh, ricostruito all'interno di, di Arial, un motore grafico. E, appunto, questo per indicare che non necessariamente eh, bisogna farsi limitare da, dal software che utilizziamo per realizzare la ricostruzione, che l'approccio fondamentale è proprio quello, del, eh, quello stratigrafico, cioè di eh, mantenere eh, una nomenclatura per ogni elemento ricostruito a cui poi viene associato tutto un database di informazioni che poi ci garantiranno la possibilità di realizzare un modello semantico che possa essere interrogabile. Questa struttura è completamente indipendente dal software. Se in futuro avremo un, un altro software che non sarà l'Envic per poter interrogare il modello, la struttura sarà comunque, eh, ci garantirà comunque di poter eh, tenere traccia di tutto il lavoro fatto. E penso di potermi fermare qua. Grazie mille. Grazie, grazie. Beh, non c'è che dire, è un, un lavoro splendido, sono contento che diciamo, tu l'abbia fatto vedere. E naturalmente ci sono anche altri progetti che sono in fase di sviluppo in laboratorio utilizzando questa metodologia. Questo è edito, è concluso e, e ha la caratteristica appunto che um, fa capire come appunto utilizzando un software che non sia Blender e... Um, si, si possa comunque utilizzare questa metodologia e, in realtà noi vorremmo piano piano eh, riportare questi tool che sono comunque open anche in altri software in modo tale da rendere più facile la vita nel utilizzare anche la parte di visualizzazione e a questo punto vorrei dare la parola a um, Cristina Gonzales che ehm, ci, si connette credo da Madrid, ma lei è una studentessa di Southampton e a lei ha una buona esperienza di ricostruzione virtuale perché ha fatto anche la sua tesi di master sulla uh, ricostruzione virtuale utilizzando l'Extended Matrix e adesso sta facendo un, un tirocinio con noi al, mh, anche se da remoto come si fa adesso e quindi ho, ho piacere di, eh, di introdurla. Prego. Thank you. I actually don't speak Italian, so I'm going to do it in English. Uh, I, um, I learned about the extended matrix at the University of Alicante, where I did my master's. So I actually learned it outside Italy, thanks to one of my professors that worked with Emmanuel, um, Daniel Tejerina. And he gave a really basic idea of what the extended matrix could do. So it actually interested me of the way that it can standardize um, the process of doing virtual reconstructions. And I decided to do my master dissertation for one of the um, rooms, the Tepidarium room of one of the thermi that is found in Elche in Alicante. So I used it in combination with um, the graphic scale uh, that it's used in the Visantium 2000 project and did it like a very basic extended matrix for my project, which I don't have the PowerPoint here, but it really helped me to understand what the uses could be of the extended matrix. And my experience is that I tried it on my own without having actually a guidance of how to use it. And thanks to how it is explained online, I did get to put it into practice. 
and after that I contacted Emmanuel to learn more about it and do a placement which has been granted to help with the uh, Line C project um, and joining the already reconstructed model, virtual model with the extended matrix. So it's kind of a background, but like backwards project of doing the already, the, the reconstruction is already done and now you have to join it with the excellent matrix. And that's possible thanks to um, the University of Southampton. So hopefully I get to extend the notion of the extended matrix also to England where I now have to do another project. Yeah, so okay. that would be my experience. Thank you, Cristina. Thank you so much. Um, a questo punto, credo che abbiamo um, esaurito il nostro giro, diciamo, di, di racconti di quelli che sono i nostri, di persone che già stanno utilizzando l'Extended Matrix. E um, andiamo verso um, quella, quella parte del nostro pomeriggio in cui diamo un po' la parola alla comunità. E c'era un link prima di questa, diciamo, quando è stata fatta la chiamata a questa giornata ehm, sull'evento di Facebook per potersi candidare a prendere la parola a raccontare i propri progetti. Quindi questa parte della giornata sarà dedicata a questo. E, mh, abbiamo quattro persone che si sono candidate a parlare del proprio progetto e cercheremo in live eh, tutti insieme di capire eh, come e se e come poter utilizzare l'Extended Matrix in questi progetti che ci verranno raccontati. Quindi, ehm, non mi ricordo l'ordine, aiutatemi. Paolo, credo che sia Paolo Rosati, è il primo. Sì, sì, grazie mille. Sì, grazie parola, Paolo. Paolo. Eh, ringrazio innanzitutto Emanuele e Bruno e i ragazzi di Extended Matrix, se posso, insomma... E, um, unirvi all'interno di, di una compagine siete una community fantastica e state veramente creando una cosa difficilmente vista prima e, um, ed è un pochino quello che insomma non sapendo utilizzare le parole non sapendo quali erano i termini e tutti ci si, presi, ci si prefiggeva di fare e quando si studiava all'università, no? quando si vedeva appunto per la prima volta gli scavi con uh, insomma, i professori, i grandi, i grandi nomi dell'archeologia, sentendo un po' le spiegazioni di oggi mi è venuto in mente, perché sto leggendo i suoi articoli ultimamente, Patrizio pensa bene, e, e come insomma tutta quella enorme mole di informazioni, tutta quella gigantesca ha portato di fonti, di confronti, di materiali e possa benissimo trovare spazio, spunto all'interno di, di queste visualizzazioni, di questi studi che sono assolutamente filologicamente insomma, e archeologicamente in maniera stratigrafica e, insomma, molto molto rigorosi. E è veramente, veramente diciamo, il campo in cui lo stratigrafo si, trove, si troverà, si, trovere, si troverà a suo agio in maniera, in maniera generale e nel futuro. E, ok, questo è un piccolo complimento da parte mia, ma eh, potrei continuare da qui fino <ride> probabilmente per un'altra mezz'ora. Però, eh, allora, io adesso non è che vi eh, farò vedere la mia esperienza come Standard Matrix, ma vi farò vedere il mio punto di arrivo come eh, povero archeologo che lavora con il GIS e come eh, la mia vita è stata difficile prima di Extended Matrix, sostanzialmente alla fine era questa. E la mia, il mio intervento di oggi sarà molto breve, vi condivido al volo lo schermo. E... In pratica, eh, quello che vi far vedere è un piccolo, appunto, un, un intervento in realtà di scavo che ho condotto eh, insieme al mio collega Cristian Damassa a Portus e abbiamo presentato appunto nel 2019 eh, un intervento di scavo classico, una ricerca topografica eh, fatta molto bene dal collega eh, Damassa eh, con appunto la documentazione grafica e normali che si fa sugli scavi e uno studio eh, stratigrafico così eh, come eh, ci è stato spiegato in, 
appunto in accademia, quindi tenendo conto delle fasi costruttive e tenendo conto eh, diciamo, di tutto ciò che riguarda lo scavo eh, appunto stratigrafico, quindi sia strutture in elevato, strutture negative, piuttosto che eh, stratigrafia, stratigrafia appunto, eh, strati di terra, per, per capirci. E, questo mio, tra virgolette, questo nostro studio si incrocia con in Standard Matrix come? E si incrocia tramite eh, fonti bibliografiche perché eh, prima di conoscere, Emanuele lo conoscevo anche prima, ma prima di conoscere il portato della, eh, degli studi e dei lavori di Emanuele e, e di Bruno, e quindi anche dal punto di vista grafico, mi sono imbattuto in un loro articolo in cui si parlava di queste... Eh, di queste USV, delle unità stratigrafiche virtuali, e di come eh, sono tutta quanta eh, appunto un apparato fondamentale per poter poi dopo successivamente agganciarsi per ricostruire eh, ciò che l'archeologo normalmente appunta sul taccuino, cioè no normalmente cioè ciò che noi eh, facciamo fatica anche a ricordare di un sito. E quindi che una spoliazione eh, effettivamente poi dopo possa portare sopra di sé nel, nei secoli passati e eh, avesse portato un plinto piuttosto che una colonna piuttosto che eh, un elemento che oggi non riscontriamo più e eh, dopo appunto tre anni eh, dagli scavi ci può benissimo sfuggire e dobbiamo sempre essere lì a eh, dover eh, ci cervellare per capire per quale motivo abbiamo fatto una fase in un certo modo piuttosto che, che in un'altra. E, e quindi eh, che cosa mi, mi ero inventato nella mia, nella mia insomma, poca conoscenza della situazione? E questo è un classico e banalissimo GIS fatto con, con QGS, QGIS. E questa è l'area che la conoscete tutti, insomma, è l'area di Quartus. È uscito tra le altre cose adesso un bellissimo contributo su Portus eh, di, appunto, del gruppo di ricerca eh, del Portus Project appunto, di Southampton, il professor Key, eh, che vi invito tutti quanti a scaricare e a leggere eh, Open Access. Eh, veramente, eh, se ne parla dell'isola sacra, è veramente un lavoro che, che cambia la prospettiva di ciò che insomma che era il Trastevere di Ostia per esempio piuttosto che eh, l'isola sacra stessa e il, suo e il loro rapporto con il porto di Traiano e questo è eh, sostanzialmente quello che faccio che facevo quotidianamente ora spero, spero di poterlo man mano implementare con eh, i corsi di Emanuel e di Bruno piuttosto che eh, con eh, un po' di fatica appunto che ci capiterò anche di mio una semplicissima pianta di scavo, eh, nelle etichette leggete i numeri 2S, eh, ci sono insomma, diversi layer, uno vuol dire eh, se il muro è, stato, è in fase, 0 se eh, l'apparato murario è, in, è stato utilizzato in quella fase lì, quindi sostanzialmente non, non c'è niente di particolare, è stato utilizzato per fare la presentazione che, di queste piante di fase qui, quindi di utilizzo o in fase all'interno del periodo insomma, che, che gli compete. E per poter poi dopo andare leggermente oltre e andare a e analizzare il, il paesaggio, quindi come si compone tutto quanto, ehm, avevo deciso di eh, seguire un po' i consigli di Emanuele e Bruno, cioè inserire delle US, eh, delle unità stratigrafiche eh, diciamo, virtuali e di vederle poi in 3D. E, e per questo insomma mi sono agganciato a un semplice plugin che si chiama QGIS to 3 js che poi solo ieri o l'altro ieri abbiamo scoperto con Bruno che utilizza una parte del cuore informatico delle librerie che utilizza anche Extended Matrix questo plugin sviluppato eh, da un ragazzo e eh, da un ricercatore giapponese eh, che è appunto 3 js che aiuta eh, con pochi semplici click a eh, elaborare dei modelli in 3D del eh, proprio eh, paesaggio, eh, inserendo all'interno del database, del database della tabella degli attributi, eh, i dati sull'altezza delle murature, quindi della Z, piuttosto, come potete vedere qui, 
troviamo l'altezza delle murature, piuttosto che eh, invece il, eh, la possibilità di inserire la quota, quindi si può anche mettere a quote sfalsate rispetto al terreno. Ovviamente eh, sotto qualsiasi tipo di GIS si possono mettere dei DEM, quindi si possono mettere dei digital animation models e eh, quindi ricreare anche eh, una conformazione in quota di ciò che eh, noi vediamo. Ora in realtà io volevo far vedere un po' tutto quanto, non volevo far vedere solo uno straccio perché non sono tornato indietro, quindi giro questo mio lavoro in maniera tale che tutti quanti possiate comprendere. Ed ecco qui. Ehm, è banalissimo, è banalissimo, però eh, vi giuro che già solo applicando questo tipo di approccio mentale suggerito da Bruno, suggerito da Nina, eh, ho avuto delle, degli ottimi riscontri e ho avuto eh, diciamo, la possibilità di descrivere questo luogo in una maniera che non avrei potuto fare eh, precedentemente, perché semplicemente ho dato dei numeri USB. Okay, delle industrie grafiche virtuali eh, a spazi che prima eh, non mi appuntavo eh, sembra una cosa banale ma in realtà questo ha cambiato un po' la mia prospettiva questa grigia è un USB okay? non c'è, in realtà è stata rasata probabilmente in periodo severiano per accedere meglio a questo spazio e questo ha creato probabilmente anche dei danni strutturali che ha fatto abbandonare un po' tutto quanto eh, questa parte dell'edificio eh, però senza praticamente questo piccolo appunto non mi sarei mai ricordato che dell'esistenza di questa rasatura eh, nelle fasi successive non avrei potuto comprendere effettivamente come tutto questo quartiere, questo isolato di eh, Portus vicino all'episcopio eh, avesse avuto la sua evoluzione nel tempo. Ora, questo è quello che ho fatto con GIS, con Extended Matrix, come avete visto, non c'entra nulla se non per una piccola parte eh, da, diciamo dell'ontologia dal punto di vista proprio metodologico eh, però eh, insomma sono tanto contento di questa giornata ho combattuto molto perché sì, una quanto potesse ospitarla eh, ho sempre trovato tanto appoggio da parte dei miei colleghi del direttivo dell'associazione di Roberto che è il, 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 il presidente e Luisa, Gabriele e anche Alessandro e sono stati fantastici e ringrazio tutti quanti e do la parola a chi mi segue se poi ci sono delle domande sì, o altre cose sì, Paolo, guarda, io credo che, credo che sia utile proprio prendere, a spunto, prendere spunto diciamo dal tuo lavoro per, perché quel, questa è una situazione abbastanza classica se vogliamo c'è un progetto di archeologia di scavo e, in cui le informazioni sono organizzate all'interno di un GIS, quindi c'è una banca dati alfanumerica con i numeri di strato, ci sono delle schede eh, di unità stratigrafica, ci sono poligoni chiusi, c'è una caratterizzazione e oltretutto è un materiale di, di buon livello il vostro. Eh, oltretutto avete utilizzato uno strumento ehm, che reputo ehm, eccezionale, insomma, che è il PI Archimit, sì, è ecco ecco uno strumento. Questo è il che... in tutta la sua nuova bellezza, perché Enzo Cocca ci ha messo mano. E queste schede sono, fi sono finalmente quelle ministeriali, le schede US. E, insomma. Sì, è, è appunto è uno strumento molto, molto buono. Quindi, diciamo, è un dato, per intenderci, è un dato di partenza di ottima qualità, già stratigrafico, e avete anche un matrix di scavo. Su questa situazione uh, l'Extended Matrix trova tutti i requisiti per essere fatto con grande facilità, perché um, l'Extended Matrix non è altro che uh, la documentazione di un'ipotesi ricostruttiva virtuale um, fatta con gli stessi strumenti che useresti per uno scavo archeologico nor normale. Quindi uh, è come se tu, andando sul, sul sito, non lo trovi frammentario, ma lo trovi tutto quanto intero e lo documenti stratigraficamente, né più né meno. Ovviamente ehm, non è così e le, le parti che sono ricostruttive hanno bisogno di essere ehm, come dire, collegate alle fonti e non solo alle fonti, ma a come le fonti sono state utilizzate. E qui parte tutto il discorso del, del formalismo e del linguaggio formale. 
chiaramente adesso non, non ci addentriamo in questa cosa qui oggi eh, a meno che non esca proprio fuori eh, dalle nostre chiacchiere perché vuole sì. stare un pochino più sul quindi eh, quello che ti posso dire Paolo è che eh, poi mh, anche altri colleghi si vogliono dire la loro su questo mi sembra che eh, questo caso d'uso che ci state facendo vedere è mh, già pronto per essere in qualche modo portato eh, nell'Extended Matrix sarebbe utile poter sì. esportare lato pratico esportare eh, la banca dati um, in un formato che può essere letto da IED un foglio normale Excel un CSV quindi un, diciamo una tabella dei dati sì. eh, può essere importata tranquillamente in IED e lui genera un matrix di scavo perché coglie le relazioni stratigrafiche perché di prima dopo mm-hmm. a quel punto c'è da fare un po' di pulizia non abbiamo un importer uh, pulito purtroppo qua c'è da fare del lavoro qui cioè abbiamo delle, 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 l'idea di collegare Extend Matrix a Pierkinit e c'è cioè Luca Mandolesi anzi che è stato diciamo il, eh, un creatore e, e ha spinto tantissimo insomma nei primi anni e è il punto di riferimento assoluto per Pierkinit insieme ad Enzo Cocca sì, sì. E, e in qualche modo troveremo il modo di collegare questi, questi progetti in maniera tale che per chi si trova come te ad utilizzarli in questo modo e sia più semplice farne un'unica filiera lavorativa sì, 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 sì. non perdere tempo Anche e che sia sostenibile se, eh, ti dico che sono abbastanza sicuro ma per questo interpello Roberto perché è lui che, che ha fatto questo esperimento lui è passato da un matrix eh, fatto in SVG perché poi alla fine è quello l'output principale che poi dopo si può anche andare a eh, modificare tranquillamente eh, dal punto di vista grafico da PyArkit a un grafico Matrix in YED. Lui l'ha fatto. No, in eh, realtà... Quindi... Sì, scusate se... Ci ha provato, vero Luca? No, in realtà eh, l'aveva già fatto Luca. Eh, diciamo che in realtà PyArkit è già predisposto per esportare eh, il Matrix in eh, GraphML, che è uno dei formati utilizzati da YED. Eh, al momento non è una procedura eh, diciamo eh, standardizzata ok quindi è contenuto nella, nella versione di sviluppo eh, ma eh, ecco siamo già su, su quella strada quindi eh, quel flusso di lavoro che hai fatto vedere tu Paolo e che Emanuele giustamente ha sottolineato sarà auspicabilmente il flusso di lavoro no? su, eh, su cui gli archeologi 2.0 andranno a lavorare, insomma, andranno a, a cementarsi, eh, sì, eh, seguirà questa, questo percorso. Quindi ehm, noi come, come una quantum, appunto, siamo qui proprio per dare forza a questo progetto, unire eh, i due grandi progetti che al momento sosteniamo, vale a dire PyArkinit e Standard Matrix, in modo da creare, in modo da dare a chi si approccia ad uno scavo archeologico una gestione veramente integrata che va dal, dall'underground dalle archeological features fino appunto alle ricostruzioni tridimensionali ma come diceva giustamente Manuel eh, che abbiano un valore e un, eh, una prova scientifica ecco. grazie Luca grazie, grazie Roberto grazie Paolo e... <ride> Abbiamo Luca in, in chat, che non, non resisto a non, a non leggerlo, <ride> eh, che, che incita Bruno, fai la magia, trasforma il file di graphics già di in periodi che sputta da fuori in Pyarkinit in file di head per, per Extended Matrix. Eh, sì, è, qua, è quasi, eccolo, eccolo, grande Luca. Grazie. Eh, ma qualcosa, qualcosa succederà, qualcosa succederà. Sì, dico giusto una cosa al volo che in programma c'era anche qualche tempo fa, se ne parlava anche insieme a Emanuel, eh, in un futuro sarebbe anche interessante lavorare su un editor simile a quello che, ve- che avete visto in YED, però completamente online, eh, quindi parliamo sempre di appunto una pagina web, esistono già tante librerie che permettono di farlo, Uh, e quindi avere un editor simile a quello che avete visto in YED che uh, però appunto anche lì uh, il flusso diventa molto più spedito 
eh, di lavoro perché appunto eh, si aggiungono i nodi ehm, che appartengono al formalismo dell'Excel Matrix e a quel punto potrebbe esserci un aggancio ancora più diretto poi anche con eh, altri tool eh, web-based, ok? Quindi quello è un'altra direzione interessante di, che, insomma, che spesso, di cui spesso abbiamo parlato eh, anche gli anni scorsi. Sì, effettivamente ci sono molte, poi sotto traccia ci sono molte direzioni di ricerca da un punto di vista di, di rappresentazione e di, anche di creazione di questi proxy direttamente all'interno degli ambienti virtuali che, su cui lavora Bruno, quindi la possibilità di ehm, disegnare la stratigrafia archeologica direttamente sul rilievo eh, con dei tool online, quindi quei link che vi ha girato Bruno hanno già pronti degli strumenti per fare questo. Poi sarebbe simpatico, dopo, a, a fine di questa giornata, a vedere una piccola dimostrazione di quello, Bruno, se, se te la senti, se vuoi, insomma, eh, lasciamocela sì, in sì. coda come cosa, ma credo che valga, visivamente accenderà un sacco di lampadine tra le persone che sono collegate. E poi, prima di dare la parola al prossimo speaker che si è prenotato, volevo... Uh, volevo salutare la professoressa Maura Medri che è connessa, mi fa molto molto piacere di vederla, grazie di, di essersi collegata, eh, fa molto piacere e insomma ci tengo a, a dirlo, molte delle cose insomma, che sono andate sull'Excel Matrix si sono ispirate, sono basate insomma, sui lavori che ha fatto la professoressa, quindi mi fa particolarmente piacere insomma, di vederla. E, allora, do la parola a Matteo mi sembra che sia il prossimo in scaletta, sì. Matteo Lombardi, che ci racconta un po' il suo progetto, così capiamo un attimino come si interseca con il nostro Sì, cose. io ho iniziato da pochissimo il dottorato, e sono archeologo, ma il mio dottorato in questo momento all'Università di Ferrara è il titolo del dottorato, proprio del corso di dottorato, in sostenibilità ambientale e benessere. Quindi, diciamo, il progetto che sto sviluppando è come conciliare lo studio del paesaggio antico per la pianificazione del paesaggio moderno e del futuro. A tal proposito, diciamo, gran parte del mio progetto è, è rivolta allo eh, sviluppo di un workflow che possa mettere un po' in comunicazione attraverso, chiaramente, eh, il virtuale e il digitale, mettere in comunicazione le diverse figure professionali che lavorano in una determinata area relativamente al paesaggio, quindi eh, archeologi, ma anche eh, botanici, architetti, urbanisti, Insomma, questo dottorato, progetto, questo dottorato in cui sono inserito coinvolge professionalità molto diverse, tant'è che sono l'unico archeologo. Quindi sto iniziando a vedere l'Extended Matrix nell'ottica di come inserirlo all'interno di questo workflow, perché credo che abbia un impatto e un potenziale incredibile da questo punto di vista, e ho come progetto di dottorato, eh, come diciamo caso studio principale, il primo miglio dell'Appia, e, e lì ci vedo un potenziale eh, applicativo esteso sia per quanto riguarda le architetture, eh, abbiamo la presenza ma soprattutto l'assenza di monumenti funerari che sono nascosti da eh, edifici moderni o sono stati soppiantati da edifici moderni o si sono integrati a edifici moderni, cioè non so se avete in mente diciamo il primo miglio c'è il sepolcro di Geta, per tre quarti il sepolcro è quello che resta del nucleo della tomba romana L'ultimo quarto è un abuso edilizio. Eh, abbiamo ristoranti, un ristorante che ha coperto tombe romane, insomma ci sono quel, quella serie, diciamo quel rapporto di vedo non vedo che attraverso il virtuale potremmo un po' andare a disinnescare, ma c'è anche una ricchezza paesaggistica incredibile e diciamo la sfida del mio progetto è cercare di spingere l'extended matrix nel, nel, nella direzione di, eh, come dire, accogliere informazioni anche esterne. Eh, mi viene subito in mente tutta la parte eh, di informazioni biologiche dal punto di vista appunto naturalistiche, faunistiche eh, e quindi provare a eh, spingere verso una ricostruzione del paesaggio che comprende l'architettura ma che non si limita esclusivamente all'architettura e eh, un altro progetto in cui parallelamente visto che eh, sono diciamo due aree necropolari lo vorrei declinare eh, sto lavorando sullo studio della necropoli della Iusta Sebastè, del sito della Iusta Sebastè in Turchia, eh, col, col professor Barbanera, il quale ha puntato tantissimo su una ricostruzione virtuale del sito, è eh, un sito molto complesso, dell'urbanistica non si è capito quasi nulla, rimane ad oggi una necropoli incredibile, bellissima, che però è stata, dal punto di vista architettonico, ma che è stata spoliata di tutto quello che 
può essere riconducibile alla componente antropologica e quindi secondo me quindi tutto quello che può riguardare i corredi, decorazioni praticamente di tutto quello là non è rimasto quasi nulla e, mh, credo che l'extended matrix da questo punto di vista potrà essere di grandissimo aiuto appunto come diceva Emanuele all'inizio per andare a colmare quei vuoti eh, da associare appunto a, alle, invece alle presenze che, che, che abbiamo ho fatto una stringata sintesi di due diciamo progetti molto, molto grossi, ma appunto credo veramente tantissimo nel, eh, nell'utilizzo dell'Extended Matrix da questo punto di vista. Ci obbliga a farci determinate domande e credo che anche noi dovremmo spingere il suo utilizzo eh, oltre quella che è la nostra comfort zone. E con questo chiudo. Allora, certo, avrei un bel po' da fare perché hai, hai molti progetti per le mani, sono uno più bello dell'altro, quindi... Adesso il dottorato chiaramente avrà la sua priorità e mh, vediamo un po' se riusciamo a, a fare qualcosa insieme su questo. Sì, no, quello assolutamente, vabbè, come, come ne abbiamo parlato tantissimo. Diciamo, mh, così magari può sembrare dispersivo, ho cercato di stringere perché... No, 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 hai fatto bene, hai fatto, fatto bene. Per la componente, <ride> diciamo, di, de, dello scavo turco, eh, il professore si è appoggiato a uno studio professionale di ricostruzioni tridimensionali e io ho iniziato ad avere una serie di discussioni con loro perché... Quando ho nominato Blender all'inizio mi hanno un po' storto il naso perché chiaramente eh, lavorano su quello che considerano loro lo standard, che è lo standard del loro studio, il loro workflow e quindi un po' hanno storto il naso. Eh, ho cominciato un po' a lavorarli ai fianchi, hanno iniziato a vedere chiaramente gli enormi passi avanti che ha fatto Blender dalla 2.8 in poi e stiamo iniziando a ragionare sul... Dobbiamo comunicare noi e voi in qualche modo e secondo me l'Extended Matrix è lo strumento attraverso il quale io posso fare un po' da chiave di lettura e, eh, non lo so, trovare un punto d'incontro. Guarda Matteo, da questo punto di vista, ehm, tutto sommato, eh, fai bene chiaramente a spingere un software open come Blender, perché comunque è di vantaggio anche per uno studio professionale. Eh, chiaramente... Mm, ci sono anche dei motivi storici per cui un gruppo di persone utilizza un software anziché un altro e questo va rispettato, insomma è anche normale um, una cosa che puoi dire comunque quando ti relazioni con loro è che mm, la creazione dell'extended matrix di per sé non obbliga poi l'utilizzo di un software per la creazione del modello di rappresentazione Mentre il modello a proxy, quindi il modello semantico, quello volumetrico, a cui agganci l'informazione vera e propria, eh, sarebbe meglio farlo in Blender perché adesso ha degli strumenti, ma domani magari non sarà così solo. Eh, ma la parte, quindi la parte diciamo, del modello a proxy, modello semantico, di per sé già ti offre un punto per cui, da un punto di vista scientifico, tu puoi dire che hai finito la ricostruzione. Eh, vi faccio un esempio, il link che ha postato Bruno eh, sulla eh, villa fuori Porta Marina è una ricostruzione che mh, attualmente si è fermata al, ai proxy, non è prevista la creazione di un modello di rappresentazione, quindi abbiamo messo sotto un modello, una maquette eh, bian bianca e nera, quindi in toni di grigio per quanto riguarda il periodo antico, Um, e ci siamo fermati lì, perché in effetti nella, nel, nel Matrix, nell'Extended Matrix, um, c'è già tutto, perché ogni singolo elemento c'è scritto di che materiale deve essere fatto, quanto deve essere alto e perché, quanto deve essere largo e perché. Um, e così un po' per tutto, le tegole come devono essere fatte, quanto devono essere grandi, di che tipo di materiale devono essere fatte, che colore devono avere, eccetera, eccetera, e perché, naturalmente. È chiaro che quando ti ritrovi quel tipo di materiale, tu che sei uno studio uh, di modellazione, ti ritrovi i proxy, tu non fai altro che modellare all'interno del perimetro geometrico che ti viene fornito e le informazioni sono chiare. Eh, qui devi mettere le tegole fatte così, eh, sono insomma, di un'argilla un più rossiccia, perché più o meno que quelle hanno trovato, qualcuno puoi cambiare, magari qualcuno ha gialla, insomma, però insomma... Vai, vai diretto in quella direzione ugualmente eh, le architravi degli aspetti fatti in un certo modo le colonne di un certo materiale il pavimento in un certo materiale e così via con tutti quanti i rimandi visivi quindi in realtà anche uno studio grafico che fa quello come core business si ritrova avvantaggiata perché va a ehm, 
eseguire un progetto. Quindi l'Extended Matrix e i proxy sono il progetto esecutivo di una ricostruzione virtuale che può fare anche uno studio a quel punto. No, no, assolutamente. Credo pure Daniele lo, lo avesse accennato prima questo, questa cosa di essersi servito, diciamo, di Blender come, cioè dell'Extended Matrix e di Blender, diciamo, come base. Ed è un po' la sfida del progetto, perché da un lato ci siamo magari... C'è il core storico del, della missione eh, di cui faccio parte da, eh, da poco, da un anno, che chiaramente ha tutta la memoria storica e di dati raccolti nei 20-25 anni di campagna di scavo, comprese tutte le mancanze che ovviamente ci sono. E, e dall'altro c'è uno studio a, a cui è stato commissionato un lavoro e, e, che deve essere il più eh, scientificamente eh, come dire, eh, adeguato possibile, corretto possibile, e quindi secondo me l'Extended Matrix sarà la chiave fra, dovrà essere la chiave fra i due mondi, fra chi diciamo fa un lavoro e ha fretta di chiuderlo, fra virgolette, cioè non, non avrebbe interesse a soffermarsi su certi dettagli eh, e invece noi che quei dettagli li guardiamo con un, con un occhio diverso, ecco, con, come prioritari. Mi taccio, giuro. Grazie. A questo punto in scheletro abbiamo Anthony Juarez che... Ci, eh, scusami se non, non uh, if I no, I'm not pronouncing correctly your name uh, I guess that you will uh, talk in English and uh, please introduce yourself please and uh, the project you're going to talk about non so se abbiamo Non vedo Anthony, lo vedevo fino a un momento fa. Allora, Anthony ci ha condiviso un progetto a cui lui sta lavorando, ehm, però mi piacerebbe che ci raccontasse direttamente lui. Ah, se non, non lo abbiamo connesso in questo momento, non so se... No, non lo vedo online. A... Non Provo è, però, a mettermi in contatto con lui tramite Instagram. Sì, grazie. Allora, a questo punto darei la parola ad Alessandro Spadaro, che anche si è prenotato per, Eccomi. per intervenire. Ecco di qua. Grazie, Manu. <ride> Ciao. Grazie a te. Ciao. Raccontaci un po' di te e di quelle cose che fai. Ecco, allora, eh, mi smaschero subito, nel senso che io non diciamo, avevo in mente di fare un intervento, non c'è nessuna presentazione di nessun progetto, diciamo, perché modestamente non sono ancora a livello... <ride> Eh, a un livello tale rispetto a, a quello che hanno presentato i colleghi, diciamo. E io ho una laurea magistrale, diciamo, in archeologia, con una specializzazione comunque in rilievo e eh, analisi tecnica dei monumenti, che si è occupata comunque anche nel suo piccolo di ricostruzione, eh, però non tramite, tramite a, a livelli molto basilari, diciamo. E ehm, poi per quest'anno sventurato, diciamo, ho intrapreso, ho, ho fatto una decisione un po' particolare, nel senso mi sono riscritto all'università in triennale a un corso di scienze dell'architettura. Questo è, diciamo, per dire, l'essenziale del, del mio background. Um, ho seguito con molto interesse naturalmente lo sviluppo di ciò che ci avete presentato, in realtà già dall'Assemblea dall Nazionale del, dell'anno scorso di, di Una Quantum, tutto ciò che è inerente a um, Extended Matrix. E allora in realtà quello che, tenevo, che ci tenevo a fare, diciamo, era condividere con voi magari alcune considerazioni, alcuni dubbi, curiosità che posso farmi, diciamo, e, in particolare, diciamo, sul, sul sottile confine che esiste tra la tecnologia dell'Extended Matrix e quello che concerne la tecnologia BIM, diciamo, l'Heritage BIM. Eh, so che c'è un video che hai fatto due man che, che spiega abbastanza nel, nel dettaglio questo aspetto, però dico questo perché, eh, a parte che ovviamente è un mio bias cognitivo, visto, il mio, visto i miei interessi, insistono molto su quello e, e, e in special modo su l'archeologia dell'architettura, e sono piaciuto anche di aver visto, ci sono studiosi che provengono da, da Padova, dove ha insegnato per tanti anni il professor Giorgiolo e la stessa professoressa Medri, <ride> qui presente, e, però diciamo quello su cui mi volevo focalizzare era e quello che volevo chiedere a te Manuel, ma ovviamente a chiunque, eh, cioè volevo buttare questo gancio, questo spunto, magari può rispondere chiunque naturalmente, però se secondo te eh, magari possono esistere diciamo, delle potenzialità legate eh, all'archeologia dell'architettura, però anche in contesti un pochino più anomali per quello a cui siamo abituati noi, 
perché eh, tutti i casi studio che sono stati visti sono meravigliosi a modo loro e, e naturalmente hanno questo, ehm, eh, questo fil rouge ehm, che so, si tratta di, di contesti architettonici molto complessi, però eh, naturalmente mh, io per esempio invece vado a pensare a contesti architettonici più legati per esempio non lo so, al, all'archeologia industriale, casi di, di questo tipo, perché naturalmente l'archeologia fortunatamente si fa in tutto il mondo, ma non tutto il mondo <ride> possiede portus o, 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 o cose del genere, ma ciò non di meno naturalmente non, non vuol dire che sia diciamo, un'archeologia meno, meno interessante, e soprattutto perché un'altra cosa che mi ha colpito molto dei mesi, dei mesi scorsi è che eh, a livello proprio globale è che il mondo ha preso una piega... <ride> Eh, cioè gli sconvolgimenti degli eventi hanno preso una piega molto precisa e magari in un futuro prossimo eh, le, domande che si porranno, le, le domande che si dovrà porre l'archeologia e, e, e le esigenze della collettività che poi detiene il, il cuore della nostra disciplina saranno completamente differenti quindi poi da tanto tempo si parla anche di un'archeologia che cerca di superare un po' il suo scavocentrismo per così dire eh, quindi adesso non, non so se ho fatto un po' un volo indarico però essenzialmente era Uh, volevo domandarti questo appunto se secondo te esistono queste potenzialità se c'è qualche in prospettiva anche per esempio penso al credo che il CNR si sia occupato molto anche di questo uh, del dipartimento del, di, di, del, del patrimonio no? non so se ricordavo male e scusate se per, per eventuali strafalcioni sul, sul tema No, no, hai fatto, hai fatto un intervento che ti, di cui ti ringrazio Alessandro perché in effetti è un tema reale, insomma, quello delle ricostruzioni non servono solo all'archeologia, eh, diciamo, all'occasione dello scavare, insomma, quindi non è solo legato allo scavo. E su questo in realtà, più di qualcuno, oltre a me, sa, tutti quanti abbiamo delle idee in particolare, sarebbe interessante anzi farci un piccolo giro. Um, dico solo una cosa eh, si sono interessati al progetto Extended Matrix diversi gruppi di lavoro eh, alcuni che si occupano di mh, BIM e di HBIM e lì abbiamo effettivamente identificato due gruppi di lavoro separati lì abbiamo identificato un po' le differenze che ci sono tra, tra i diversi modi di lavorare ma siamo, eh, siamo stati ehm, d'accordo tutti quanti sul fatto che sia importante che questi dati passino da, dall'Extended Matrix al BIM e viceversa, perché il layer ricostruttivo all'interno dell'HBIM è un valore aggiunto. E naturalmente mh, oggi gli HBIM purtroppo usano per lo più software proprietario che è pensato per essere molto performante, di buona qualità, eh, ma indirizzato a degli scopi molto precisi e con delle banche dati che sono piuttosto difficili, almeno al momento, da eh, modificare per gli scopi eh, archeologici che sono un pochino più a tutto tondo. In particolare eh, il fatto che dietro a um, l'Extended Matrix, a, dietro alle ricostruzioni, ci sono i grafi di conoscenza, quindi sono banche da diagrafo in cui ci sono triplette, nodo, arco nodo, scusate se entro nel tecnico, ma in soldoni parliamo di informazioni interconnesse il modo in cui i social network oggi gestiscono le informazioni che ci riguardano e è il modo in cui funziona uh, Sidox CRM il CDOC funziona così è un, alla fine è una struttura semantica che, di riferimento per i beni culturali e che um, è, è evento centrica e ha uh, quindi da un punto di vista semantico è, è formata da triplette quindi siamo e quindi apro un'altra parentesi ci sono gruppi di lavoro che sono interessati al porting della connessione eh, tra Extended Matrix e CIDOC quindi anche lì ci ritroveremo bene nei prossimi, nei prossimi mesi nei prossimi anni eh, perché andiamo verso degli standard um, e poi ci sono anche altri, altri gruppi di lavoro altri approcci molto interessanti che sono intervenuti e anzi eh, su cui stiamo lavorando insomma in particolare eh, non so se è connesso cioè, niente, non lo vedo più, altrimenti lo tiravo in ballo. Eh no, c'è cioè, Guglielmo. 
e con cui stiamo facendo delle sperimentazioni molto interessanti negli ambiti di ricerca in cui lui lavora, sta lavorando con grande serietà negli, negli ultimi anni. Portare la gente. Se, se vuoi dire, se vuoi dire ah. qualcosa, bene. Se no, no, ah, no, 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 sinceramente no, mi ha fatto molto piacere partecipare a questa sessione. Scusate, sono arrivato un po' in ritardo perché stavo cercando casa. E, no, stiamo, avevamo un po' pensato ad estendere la cosa, era uscita la, scavo, la, la parola un'archeologia scavocentrica e quindi stavamo parlando di quanto si stanno applicando ovviamente le ricostruzioni tridimensionali nel campo del, in, in, in siti dove vengono effettuate indagini geofisiche e quindi c'è cioè, la necessità di queste indagini geofisiche sempre più ad alta risoluzione, sempre più estese in alcuni casi puoi avere delle informazioni tridimensionali e quindi stavamo parlando in particolare del radar e stanno venendo fuori cose molto belle quindi... sì, perché di, di fatto si possono, si possono applicare delle letture stratigrafiche anche a dei dati diciamo non diretti perché il livello di risoluzione è tale che ad un certo punto se tu li guardi con, con occhio archeologico effettivamente che poi sono applicazioni che vengono normalmente applicate eh, nella geologia nella sismica rifrazione si trovano de delle discontinuità e si definiscono degli strati e quindi volevamo, volevamo cercare di, di creare questo, eh, questo dialogo tra il dato geofisico anche in caso verificato con l'integrazione degli scavi archeologici e delle trincee di controllo e, e fa, fare questo ponte verso la ricostruzione tridimensionale. Ed è interessante anche vedere che c'è tantissima gente di PyArchinit, quindi anche questo sono, sono, sono dei, dei punti di contatto interessanti. Poi ovviamente adesso in questo caso si parla, parlavamo di geofisica, però eh, anche il remote sensing in un certo senso, perché comunque la ricostruzione tridimensionale si estende al paesaggio, e quando parli di paesaggio, ovviamente lo scavo archeologico, per quanto grande sia, per quanto grande esteso, è sempre estremamente ridotto. Quindi eh, il, dato, il, dato il dato da remote sensing, che sia quello da, da vicino, <ride> come la geofisica, o quello da distante, che può essere dal LIDAR, dal satellitare, qualsiasi fonte disponibile, anche quelle sono, comunque cioè, si può fare un'interpretazione, ci sono delle stratigrafie, c'è cioè, una stratigrafia anche nelle feature del paesaggio, di fatto. E perché no, e a quel punto lì il paesaggio è, è, una, è una cosa comunque anche lui ha la sua quarta dimensione, soprattutto un po' appiattito però. Quindi tutti questi elementi, se si vuole fare una ricostruzione eh, paesaggistica, eh, e, e anche lì si può fare una stratigrafia, in, in un senso concettuale. Eh. No, no, poi un esempio... Prego, prego. Scusami Alessandro, scusami, ti, ti lascio la parola Alessandro, poi dico una cosa. Ok, no, giusto una considerazione al volo perché era, no, era tutto estremamente affascinante, io vi ringrazio per questo e in realtà prima quando mi riferivo a, a, a quello che, che percepisco io della prospettiva del nostro mestiere del futuro è, eh, proprio rispetto a questo ricercato Guglielmo, è una forte anche intersezionalità di vari piani de, 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 del reale e in particolar modo appunto penso a, per esempio al lavoro che sta facendo Matteo che, eh, Matteo Lombardi che è intervenuto prima che, che trovo molto, molto affascinante perché poi si tratta di coniugare cioè le esigenze saranno quelle di coniugare appunto l'esigenza uh, del patrimonio con quello del, cioè, cioè dell'ambiente proprio nel senso della, anche della ricostruzione ambientale mi sembra ci siano del, delle grandi potenzialità anche in quel senso no? di fare in modo che stiano sullo stesso piano anche in questo senso sì, sì, avere tutto nello stesso contenitore e cercare di visualizzarlo, cioè alla fine è il desiderio, è quello che, fa, che, che vorremmo fare in continuazione, certo, no, è quindi più roba, più roba c'è, meglio è, certo. eh, e, e, se, e, se, e se comunica in un, modo, in un modo chiaro e tracciabile è ancora meglio, perché alla fine ti, ti semplifica anche la routine di lavoro. Bisogna rendere sempre gli strumenti accessibili. Certo, certo, è vero. E semplificarli. Perché questo a, noi, a noi piace avere degli strumenti accessibili, eh, per questo poi arriviamo a utilizzare, non so, io arrivo a utilizzare la geofisica per quello, comunque eh, perché lo strumento è stato raffinato, hai capito? E quindi do dobbiamo rendere le cose accessibili e, e poi avremo noi stessi la necessità, cioè stiamo avendo la ne è una, una necessità che ci sta lasciando quella, proprio questa.
A questo punto, ehm, Luca, ci tengo a precisare eh, che il progetto, quello che stiamo facendo appunto con, con Guglielmo, oltre ad essere una cosa che è molto stimolante per me, infatti sono super contento di questa collaborazione e scientifica e eh, poi ci si diverte veramente un sacco nel, nel lavorare con <ride> questa cosa, e, devo dire che è anche un esempio di, ehm, come dire, di modifica del core dell'Extended Matrix, perché eh, offrendo un, diciamo, una situazione nuova che non è magari stata prevista uh, nelle prime versioni dell'extended matrix permette di eh, creare magari di aggiungere al formalismo degli elementi in più che possano essere validati verso altri scopi quindi la lettura e l'interpretazione e la ricostruzione virtuale degli elementi che sono uh, sottoterra e che non sono immediatamente tangibili quindi sono letti in maniera mediata in maniera indiretta questa cosa che ha altre ripercussioni che ancora non, non vediamo, beh, capiremo col tempo, e, però è un esempio appunto di, eh, di situazioni in cui si può migliorare il, il core del, dell'extended matrix. Questa cosa chiaramente <coughs> potrà confluire a, a beneficio di tutti dentro alla prossima versione del, dell'extended matrix stesso. Quindi diciamo... Um, questa è un po' la situazione normale in cui si dovrebbe muovere uno strumento che è comunitario, non diciamo, lo strumento di pochi, ma un, un metodo e una serie di strumenti che possono essere sviluppati da, da una rete di persone. E quindi la, il vero senso poi di questa giornata del, dell'Open Extended Matrix Initiative è di eh, chiamare un po' a a un'azione di collaborazione tutte le persone che sono interessate eh, come facendo um, delle sperimentazioni sui propri dataset sulle proprie situazioni su quelli che sono i propri eh, lavori e poi trovare supporto anche presso il CNR eh, verso in particolare il nostro laboratorio che è il Virtual Heritage Laboratory e che ha diciamo delle spalle piuttosto larghe su, da questo punto di vista perché ha persone che eh, lavorano su questo tema da, da tanti anni e ma per quanto sia ehm, non possono fare tutto loro nel senso che non è una cosa che non deve essere il progetto di un laboratorio vorremmo che fosse un progetto partecipato che viene allargato e viene modificato negli anni da più enti, più soggetti, più università eh, e che vada dal, diciamo, da un, dal professore passando dal ricercatore fino a un, uh, alla persona che usa in maniera professionale lo strumento per uh, il proprio lavoro. Uh, è stata fatta uh, negli ultimi anni, l'anno scorso credo, un'interessante uh, raccolta dei 100 mestieri del futuro. Uh, Ford e l'Università uh, di Australia, la, Daikin si chiama uh, University, hanno fatto uno studio di quelli che saranno i 100 uh, mestieri del futuro ed è interessante come uh, la realtà virtuale e l'intersezione tra dati scientifici e le forme d'arte siano tra gli elementi innovativi nuovi che, che, che usciranno alla ribalta e su quei binari la persona che è in grado di leggere anche delle documentazioni legacy, quindi di studiare un contesto archeologico, un contesto culturale, architettonico, e, e si è in grado di leggere stratigraficamente la realtà, quindi a metterla nel tempo, a separare ciò che viene prima da ciò che viene dopo, a identificare momenti rilevanti della storia umana che vale la pena rappresentare, raccontare. Ecco, quelle persone con delle giuste competenze, quindi diventando degli umanisti digitali a tutti gli effetti e dialogando quindi essendo un ponte tra la disciplina diciamo come tradizionale, come è stata fatta fino adesso, e eh, le industrie creative, ecco quella sarà una figura professionale, lavorativa molto interessante e molto ricercata. Quindi ehm, quello che stiamo discutendo qui oggi è anche trovare eh, i giusti spunti per dare gli strumenti e rendere sostenibile qualcosa che servirà sempre di più un domani. E se è sostenibile le persone lo faranno, se non è sostenibile non, non, avrà, non susciterà il giusto interesse e verrà bollato come mh, antieconomico e qualcosa che non può essere introdotto nel mercato. 
e, non parlando in termini meramente economici, ma insomma è, le cose hanno il loro valore anche perché cominciano a fare scuola, anche perché cominciano a essere imitati e c'è un gran bisogno là fuori di persone che sanno fare delle ricostruzioni scientifiche basate su degli studi seri che hanno fatto per anni e che si distinguano da chi questa cosa magari non la fa. Altrimenti qualcuno la farà la ricostruzione. Qualcuno a fare le ricostruzioni virtuali la, si troverà, però eh, perché non lo deve fare chi ha studiato anni e anni ed è in grado di farlo? Esatto. <ride> e allora, quali sono le domande su questa parte qua? Perché io sono sicuro che ci sono dubbi, eh, spunti, ma come posso fare questo, ma come posso fare quello? E farei un giro di domande, non siate timidi, quali sono le domande? Alcune domande possono essere, ma io sì, lo vorrei fare, lo voglio utilizzare questo strumento per il mio progetto, però non sono sicuro che sono in grado di farlo perché non saprei come imparare a fare questa cosa. Sì, abbiamo forse Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Fornace. Lorenzo, sì. Salve a tutti, buonasera e grazie Salve. per il bel intervento e per le prospettive che apre a chi si occupa di queste cose. Io più che altro volevo un chiarimento, ecco, e non ho ben capito ehm, la parte iniziale del vostro del flusso di lavoro, quindi dal, nel momento in cui da il rilievo del reale si passa alla, diciamo, trasformazione in volumi su Blender, questo passaggio avviene con una modellazione ex novo, Giusto? Cioè il lacerto di muratura conservato e rilevato nello suo stato di conservazione viene poi riproposto all'interno di un modello tridimensionale però eh, modellandolo ex novo, giusto? Corretto. Corretto. E a questo mi aggancio eh, perché secondo, dato che uno degli aspetti che credo siano fondamentali del vostro lavoro sia proprio la, la dichiarazione di tutti gli elementi che all'interno del flusso di lavoro ha poi condotto a un certo tipo di, a, di ricostruzione. Questo è un aspetto fondamentale perché eh, ci sono sempre fatte ricostruzioni chi le faceva meglio, chi le faceva con più attenzione e chi meno, e però il grande limite era quello di non poter poi avere accesso a, a questa dichiarazione di quali erano le fonti che avevano portato a quel tipo di ricostruzione. C'erano ricostruzioni di livello migliore, altri diciamo un po' più inventate, e il problema di riconoscere qual era quella diciamo più adeguata e scientificata corretta era proprio questo. Io credo che questo sistema superi questo limite. Con questo volevo dire, è possibile o avete anche considerato l'idea di poter ehm, dichiarare il grado di approssimazione nel rispetto, cioè della vostra modellazione ex novo rispetto a il concreto a ciò che effettivamente si è conservato perché in alcuni casi modellare un elemento e eh, una struttura antica non è così immediato come lo è per esempio nel momento in cui si fa modellazione per edifici di nuova costruzione quindi all'interno di parametri che sono molto più semplici l'architettura moderna è un'architettura schematica questo schematismo è molto difficile ritrovarlo nelle architetture antiche e quindi per forza di cose a un certo punto si deve approssimare il momento in cui si modella ex novo. È possibile dichiarare un grado di approssimazione, cioè fare in modo che questa dichiarazione di trasparenza dei dati sia ancora più eh, profonda, ancora più intrinseca. E chiudo. E grazie ancora per la vostra presentazione e per questa bella opportunità. Allora, grazie Lorenzo, e, mh, provo a dirti in breve, essenzialmente mh, il modello di rappresentazione 
è il modello fotogrammetrico. Quindi tu hai un rilievo e hai un modello che chiaramente ha un grado di approssimazione rispetto alla realtà, però se l'hai fatto bene, comunque sia, è una visualizzazione fededegna in cui se hai soddisfatto alcuni parametri ehm, riesci anche a prendere delle misure sopra quel modello fotogrammetrico ragionevolmente avrai anche una buona accuratezza puoi effettivamente usarlo per studiare il, il manufatto, il contesto e, e quello che sia una cosa diversa invece sono i proxy ossia l'aspetto semantico questi non sono altro che dei modelli a bassissima risoluzione ehm, e per darti un po' l'idea eh, è la lucidatura di un modello 3D nel momento in cui tu hai ehm, un ortofoto dall'alto o un, eh, di, di, uno di uno strato archeologico quello che fai tu sul CAD normalmente viene fatto insomma, di lucidare e trasformare un rilevamento in un rilievo interpretato quindi tu vai a, sulla foto vai a in qualche modo disegnare il bordo dell'unità stratigrafica e ci fai un poligono quindi questo bordo essenzialmente è, mh, ha un certo grado di approssimazione rispetto alla realtà, è chiaro. E questo effettivamente potrebbe essere interessante capire quanto si discosti, questo è sicuramente è un elemento da tenere in considerazione. Eh, nel 3D è, è, è la stessa cosa, solo che è un volume, quindi il grado di approssimazione è volutamente blando, deve servire ehm, solamente ad evidenziare quale parte della muratura, per esempio, appartiene ad un'unità stratigrafica anziché ad un'altra. Quindi è una questione di contorni. E tant'è vero che per convenzione adesso non stiamo nemmeno dando lo stesso volume, li facciamo leggermente più grandi del, del muro che sta sotto, per convenzione, in modo tale da che si veda bene il colore sovrapposto all'unità all muraria su cui, a cui si riferisce. Questo chiaramente è una cosa che vedremo insomma in futuro se vale la pena che rimanga così o meno però per adesso per convenzione ci basta non so se su questo vogliono dire altre persone delle cose eh sì guarda volevo dire un, una, una cosa io eh, sul, sul grado di affidabilità in realtà se ne discute da anni perché comunque è una tematica che è uscita ormai da una quindicina d'anni eh, ci sono state proprio scritte delle linee guida su, sulle modalità di visualizzazione e diciamo tanti gruppi hanno puntato su eh, sempre con questa visualizzazione in falsi colori a cui ogni, a ogni colore corrisponde un grado di affidabilità eh, il modo eh, scelto per le standard matrix non è tanto un livello di affidabilità come poco affidabile o tanto affidabile. La visualizzazione colorata proxy ti dice cosa è oggettivo e che cosa è interpretazione, perché eh, l'affidabilità diciamo, dipende anche tanto dal contesto. Se io sto ricostruendo una villa a Pompei, dove ho un grado di conservazione elevato, ho centinaia di confronti in case vicine, la possibilità che la mia ricostruzione si avvicini a quello che poteva essere in origine il manufatto molto alta rispetto a una villa scavata nel nulla con, con un ambiente magari che è un unicum, in realtà è sempre affidabile la ricostruzione perché io utilizzerò sempre delle fonti e un processo scientifico. Quello che non è che può essere eh, discriminante è la quantità di fonti, la, qua la qualità della fonte che io posso andare a utilizzare. Nel Matrix io dichiaro la fonte che utilizzo, poi sarai tu che vai a vedere se il mio applicare la fonte alla ricostruzione è stato uh, corretto o meno. Tu hai l'accesso alle fonti, puoi giudicare se la ricostruzione è stata fatta, se la fonte è stata applicata in modo coerente. Sì, sono... Ti ringrazio Daniele, questo è un tema mo molto, hai fatto molto bene a puntualizzare questa cosa, perché l'approccio che ci stiamo cercando di avere è quello della carta d'identità della ricostruzione, no? ci diciamo cosa abbiamo fatto. Poi eh, se giudicare da soli il proprio lavoro ricostruttivo è un po' autoreferenziale, dire che la mia ricostruzione ha un alto grado di, di affidabilità, dipende. Vi ringrazio, siete stati molto chiari e ancora complimenti. 
E, io penso che in chiusura sarebbe interessante avere un piccolo esempio di modellazione dei proxy eh, su, su Aton, sugli strumenti Aton, Envic, eh, da parte di Bruno, secondo me sarebbe di, di, grande, di grande vantaggio. E poi gli diamo la parola ad Eloisa o a, a Roberto o a Paolo, insomma chi può, per un'ultima chiusura diciamo, della giornata. Sì, provo a condividere un attimo al volo lo schermo. Ok, non so se lo state vedendo. Sì. Ok, perfetto. Allora, questo qui è, diciamo, il framework Aton invece. E qui, ecco, giusto a modo di esempio, eh, per farvi vedere un po' eh, come può funzionare questo tipo di creazione di proxy fatta direttamente nel, nello spazio 3D. Magari apriamo un attimo un altro esempio. Sì, anche qualche stato, qualche tanto sì, grande. Infatti. Ok. Ah, qui in questo caso vediamo una forma semplicissima, per esempio associamo un nome, ok? Ecco, qui ne ho create appunto due e a questo punto ehm, una volta che io ehm, attraverso questo front-end creo queste forme Uh, proprio nello spazio 3D, queste sono, si tratta, in questo caso sono delle sfere, ok? Uh, vengono create direttamente nel, nello strumento, io posso um, esportare uh, queste forme uh, e quindi agganciarmi poi ad, altre, ad, al, ad altri flussi di lavoro. Quindi ad esempio, uh, adesso molto velocemente io scelgo uh, il formato BJ, Scelgo la mia, in questo caso le mie forme semantiche a cui ho assegnato questo ID, che è l'ID test, eh, premo esporta e a quel punto lui mi va a esportare per ogni singola shape creata all'interno di eh, questa pagina web eh, questi due BJ che posso poi importare, ad esempio in Blender e andare poi a ehm, utilizzare eh, come si, si accennava prima, eh, ri, ri, riutilizzare come proxy, ad esempio. Quindi questo sostanzialmente permette uh, come appunto flusso alternativo uh, di uh, sfruttare un front-end che in realtà vive in una pagina web, questa è di fatto una pagina web, e uh, mi permette attraverso il mio uh, uh, input, in questo caso del mouse, di uh, aggiungere uh, sulla superficie del modello, andare a creare queste, queste forme, che possono essere classiche o più complesse, e poi eh, andare a esportarle direttamente dal browser e quindi andarle poi a riutilizzare all'interno di software di modellazione. Quindi questa è un'altra, diciamo, direzione, eh, possibilità, insomma, che offre in questo caso il, in questo caso il framework Atom, quindi il framework che sta sotto ad Envic, eh, e quindi poi di, 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 di creare liberamente queste shape che possono essere... Uh, di fatto poi generate dal browser, quindi vengono generate in modo uh, completamente arbitrario e poi esportate, e quindi anche da non professionisti magari uh, se pensiamo a chi appunto uh, de debba conoscere un software come può essere quello di Blender, magari per creare un proxy, invece in questo caso usa il mouse, fa appunto una serie di click, va a creare anche, ci sono anche delle forme uh, convesse, Uh, e, e va di fatto pur uh, avendo appunto una, non essendo proprio un, un professionista di quel software specifico va a creare in modo libero queste, queste shape che può, può esportare e andare a utilizzare al, eh, e agganciarle direttamente al formalismo dell'extended matrix Sì, infatti il click poi che volevamo farvi fare è proprio questo che è possibile creare proprio dei volumi anche quindi non solo delle sfere, ma proprio anche cliccando intorno alla statua di creare un volume che è il proxy, magari per le gambe, per la testa, per eh, questo, insomma. 
do la parola a De Luisa o a Paolo per i saluti di chiusura. Sì, penso Eloisa voleva, insomma... No, vai, vai. Dai, Paolo, non farei... Intanto volevo ringraziare tutti quelli che hanno parlato oggi e, per, e ringraziare chi ha, ha concepito un programma di questo tipo, una, un tool di questo tipo, perché permette, secondo me, di eh, aprire, insomma, di più a, anche al, al mondo scientifico, il mondo delle ricostruzioni 3D, che spesso invece sono viste solo da un punto di vista no, della diffusione, mentre questo strumento può veramente dare un contributo molto utile anche allo studio del panorama archeologico. E, io voglio soltanto aggiungere che eh, ho messo in chat, ho condiviso sulla chat il, la pagina sul sito di una quantum per chi fosse interessato ai corsi che eh, verranno, che, al corso che si aprirà a partire dal prossimo mese per chi volesse essere interessato a imparare eh, a utilizzare questo nuovo strumento. Per le parole conclusive lascio la parola a Paolo e a Roberto. Roberto ci sei? Mi sto facendo scarica a barite. Eh. <ride> non so se Roberto è, è online, eh, però vabbè, comunque sia, eh, se mi senti Roberto, insomma, interrompimi quando vuoi. E nel mentre insomma volevo ringraziarvi e non devo dire nient'altro perché penso che tutto è già stato detto e le prospettive future eh, sono tante e questo che oggi ci hanno presentato Emanuel e Bruno e tutto il loro gruppo è, è sostanzialmente frutto di penso ore ore e ore e ore, ore, ore di lavoro non quantificabili se eh, diciamo la fedeltà di un modello eh, si può più o meno quantificare con oggettività e la quantità del lavoro che sta dietro a questo tipo di applicazioni è veramente incommensurabile e eh, l'ultima cosa eh, è per le nuove generazioni che prendano esempio da questi ricercatori e eh, dalla serietà e dalla eh, professionalità e di questi insomma, nostri, eh, sì, insomma, questi nostri ricercatori di cui insomma, dobbiamo andare molto fieri. E, quindi queste sono le parole con cui insomma, vorrei concludere eh, questa, questa bella esperienza e dicendovi che poi dopo non è l'ultima, <ride> è solamente il primo incontro. L'idea è quella di fare un Extended Matrix Initiative annuale, quindi ci rivediamo il prossimo anno, e così informalmente, ma e aggiungeremo sempre più contenuti, quindi questo materiale adesso l'abbiamo registrato e quindi potremo anche magari fare il confronto e vedere se la comunità è aumentata, se la, il software è migliorato, se eh, diciamo, avremo ulteriori eh, presentazioni e studi più imponenti o comunque nuovi neofiti che, erano di, che si erano dichiarati tali che sono diventati invece dei master. E questo è il bello di vedere poi dopo come eh, l'evoluzione delle persone e dei gruppi porti, porti i suoi frutti in generale. Grazie Manuel, e in realtà eh, Bruno vi faccio finire a voi perché non è... Non è... È così che deve, deve andare. Grazie a tutti, da parte dell'associazione, da parte insomma di una quantum, grazie. E Bruno, non so se vuoi dire qualcosa. Beh, intanto volevo ringraziare Paolo e tutto il gruppo di una quantum. E poi nella, eh, nelle slide ovviamente trovate tutti i riferimenti eh, ai vari siti. Io ovviamente parlo per quanto riguarda la parte di, di tool, che ovviamente sono in continua crescita, eh, sono strumenti che vengono praticamente sviluppati eh, day by day sostanzialmente, quindi eh, anche lì chi vuole, chi è interessato può ovviamente dare il suo feedback, eh, usarli, eh, stiamo, stiamo creando anche dei vari tutorial. Um, poi ovviamente il, ci, ci sono ovviamente le, lo strumento in sé, Envic, 
che anche lui adesso sta, si sta allargando tutto il discorso il readme, quindi su come uh, poterlo utilizzare anche nel, sul proprio server o comunque a casa sul proprio PC. Uh, lo stesso vale anche per Atom, anche se uh, Atom ovviamente è uh, un framework molto molto grande, quindi uh, si spera poi anche in quel caso che ci siano anche uh, corsi poi magari proprio dedicati che uh, vanno a raccontare e spiegare proprio come usarlo Uh, in tutte le sue sfaccettature, perché ecco, appunto oggi abbiamo visto giusto, uh, come si può dire, il classico, la classica punta dell'iceberg, uh, perché sotto c'è veramente tanto, tanto, tanto da dire e da raccontare. Uh, però ecco, mh, questo per dire che uh, chiunque sia interessato, ci voglia dare feedback, uh, critiche costruttive, uh, pareri, eccetera, insomma, è benvenuto e... Uh, per quanto riguarda appunto i tool, insomma, sentitevi liberi di, appunto, di, di, di commentare, scriverci, e lasciarci, insomma, comunque il vostro feedback. Ben detto, Bruno. E, grazie a tutti quanti, grazie a Luna Quantum e speriamo appunto l'anno prossimo di rivederci, eh, magari con, allargando e cambiando un po' il il formato di questa giornata um, e magari facendo un piccolo convegnetto e trasformare questa, quello che abbiamo fatto oggi nella tavola rotonda finale insomma, di, quel, di quel convegno sarebbe bello fare qualcosa sulla ricostruzione in generale e dare un po' di voce alle persone che, 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 ci lav che lavorano su questo contesto almeno, almeno a livello eh, italiano e poi vediamo vi ringrazio e grazie a te Manuel grazie. la parola Grazie a tutti voi, eh, parlo insomma in nome di una Quantum, mh, veramente apprezziamo eh, la, bellissima, diciamo, la bellissima presentazione e discussione che ci avete, ci avete dato modo di fare oggi. Eh, vorrei ricordare ancora una volta eh, che eh, da febbraio partiremo, con, eh, partiremo come una quantum con i corsi di Extended Matrix, quindi chi, mh, diciamo, chi sarà interessato e eh, l'alta la, eh, diciamo, eh, frequenza dei visitatori di oggi eh, mi lascia pensare molto positivo, ecco voglio rassicurarvi che saremo, quindi partiremo con i corsi di Extended Matrix e, e, niente, che e, inoltre stiamo anche progettando la prossima una quantum, una quantum in presenza quindi la, eh, la riunione associativa, l'incontro associativo che facciamo che abbiamo fatto tutti gli anni tranne, anzi un pochino l'abbiamo fatto in presenza anche quest'anno eh, ma eh, a causa del covid eh, come sapete bene Purtroppo non abbiamo potuto eh, accogliere tantissime persone. Eh, voglio ringraziare tutti voi che siete intervenuti. E... Ciao a tutti. Teniamoci in contatto e scriveteci per qualsiasi informazione. Grazie Paolo, a tutti. Se vuoi salutarci anche tu, insomma, puoi dire qualcosa anche tu per chiudere. Io ho già parlato, Roberta, quindi a posto. Ah, posso, posso vedere. <laughs>